ሶስት ነጥብ አንድ ነጥብ ሶስት ታማኝነት ታማኝነት ማለት በጣል መገኘት የተቀበሉትን አደረና ሐላፊነት በአግባቡ መወጣት ኡነተኛ መሆን ማለት ነው ታማኝነት በእግዚአብሔር ባህር ያለች የባህር ገንዘቡ ናት እግዚአብሔር በቃሉ በስራው በተስፋው ታማኝ ነው እንደ ቃሉ ይሰራል ለስራው ጉድለት ወይም አድሎ የለበትም በሰጠው የተስፋ ቃል አይጠረጥ አይጠረጥም እግዚአብሔር በቃሉ የታመነ ነው በስራው ሁሉ ጻድቅ ነው እንዲል መዝሙረ ዳዊት ምራፍ 134 ከቁጥር 14 እና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 1 ቁጥር 18 የታማኙ እግዚአብሔር ተገዢ የሆነ ክርስቲያን በበኩሉ ታማኝ ሆን ዘንድ ይቀበዋል እግዚአብሔር በታማኝነት የሚያመልኩትንና የሚያገለግሉትን ይፈልጋል በታማኝነት ጸንተው ለተገኙትም የበለጠ ዋጋን ይሰጣቸዋል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይነገድበት ዘንድ ባለ ጠጋው አምስት ሁለትና አንድ መክሊስ ስለ ተሰጣቸው ሰዎች በመሳሌ ባስተማረበት አንቀጽ ውስጥ በጥቂት ነገር ታማኝ መሆን የሚያሰጠው አጋ አስተምሯል ኢማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 እስከ 30 በመሳሌው እንደተጠቀሰው በጥቂት ገንዘብ ማለት በአምስትና በሁለት መክሊት የታመኑ ሰዎች ታላቁን ክብር አግኝተ ወደ ጌታቸው ደስታ ገብተዋል እንደዚህ ሁሉ በዚህ ዓለም ሲኖሩ ታማኝነትን ገንዘብ ያደረጉ ሰዎች ታላቁን ዋጋ በማግኘት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባትን ያገኛሉ። ያንድ ክርስቲያን ታማኝነቱ የሚለካው በትንሹ ነገር ላይ ነው። በወንጌል እንደተነገረው በጥቂቱ ወይም በሰው በሌላው ገንዘብ ላይ ታማኝ የሆነ በብዙና በሰው በራሱ ገንዘብ ደግሞ ታማኝ ይሆናል። ባንድ ምእመን ህይወት ውስጥ ሊኖረው ስለም ይችላል ታማኝነት መጠንም ስከመውት ድረስ የታመን ሆን ተብሏል ያን እስራኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ስከመውት ድረስ የሚለው ቃል አንድ ሰው ታማኝነቱን ለዓለማጣት ራሱን እስከ መስዋዕት መድረስ እንዳለበት ያሳያል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የዕብራውያን ሰዎች ኃጢያትን ጸንተው ባለማው ባለማው ባለመቃወማቸው ካጢያት ጋር የተጋደላችሁ ገና ደምን እስከማፍሰስ ድረስ አልተቃወማችሁም በማለት የገሰጸው ተቅጻስ እመናን እስከ ምን ድረስ ታማኝ መሆን እንዳለባችሁን ያሳያል የዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ታማኝነት በአንድ መልክ ብቻ የሚገለጽ ሳይሆን በአንድ ሰው መንፈሳዊ መሆነ ስጋዊ ህወት ውስጥ መገለጥ መኖር ያለበት ስነ ምግባር ነው ሀ ታማኝነት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ራሱን ዝቅ አድርጎ የሰውን ስጋ እስከ መዋሃድ በሞቱና በተንሳዩ ሰውን ከዘላለም ሞት ለማዳን ሲል ይገባውን ቃል ኪዳን በመፈጸም ታማኝ ከሆነ ሰውስ ምን ያህል ለእግዚአብሔር ታማኝ መሆን ይተበቀበታል ሰው ለእግዚአብሔር ታማኝ ነው ማለት በማንኛውም ነገር እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ነገር አይፈጽም ማለት ነው ቢፈጽምም በነሳሐ ከእግዚአብሔር ጋር ለታ ለተመ ለመታረግ ጊዜ ፈጅም እግዚአብሔር በኃጢያቱ እስኪቆጣው አይጠብቅም ይሄም ለባሏ ታማኝ እንደ ሆነ ሴት ማለት ነው ለባሏ ታማኝ የሆነ ሚስት ምን ነፃነት ቢሰጣት ምን በባሏ ንብረት ላይ ስለተነች ብትሆን ባሏን በመ በመካድ ወይም ሌላውን ወንድ በመውደድ ባለ ቤቷን አታሳዝነው ምክንያቱም ለባሏ ታማኝ ናትና ለአንድ ክርስቶስ የታመነ ምእመንም በአይን አምሩት በስጋ ምኞት 
ከሰይጣን ጋር በመተባበር እግዚአብሔርን አይበድድም ስጠኝ ብሎ እግዚአብሔር ለመናውንና ማደሪያውም ያደረገው ልቦና ለኃጢያት አይ ከፍተ ምክንያቱም ኃጢያት ባለበት ከእግዚአብሔር ጋር ጥላትነት አለና አመን ዝሮች ሆይ ዓለምን ማውደድ ለእግዚአብሔር ጥድ እንደሆነ አታውቁም እንዲህ የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጥላት ሆኗል እንዲህ ያቆም መልክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እንዲሁም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 17 ዮሴፍ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢያትን እንሰራለው ለማለት ይበቃው ለእግዚአብሔር ታማኝ ስለነበር ነው ወሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁጥር 9 አንድ ሰው ኃጢያት ሲሰራ በቅድሚያ የሚበደለው የሚጋፋውና የሚዳፈረው እግዚአብሔር ነው ምክንያቱም ምሉ በሁለህ በሆነ በእግዚአብሔር ፍት ኃጢያትን የሚሰራ የልቦናውን ወቀሳህ ተሶ እግዚአብሔር እንተላልፎ ሊያጸድቀው ሊኾን ነው የሚሽለው እግዚአብሔር ይያየው መሆኑ ዘንግቶ አሊያም ሽላ ብሎት ነውና ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት አንተን ብቻ በደል በፊትህም ክፋትን አደረኩ ሲል የምናገኘው ሰው ባደረገው ኃጢያት ከሁሉም በላይ የሚበደል እግዚአብሔርን ስለሆነ ነው የመዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ምክንያቱም ኃጢያትን የሚያደርግ ሰው በሕገ እግዚአብሔር ላይ አመጻ ነውና እግዚአብሔር ታማኝ የሆነ ሰው ኃጢያትን በመስራት ሕገ እግዚአብሔርን በመተላለፍ እግዚአብሔርን ከመበደል ይጠበቃል የኃጢያት መገኛ የሆነሽ ምኞት ወደ ልቦናው እንዳትዘልቅ አጥብቆ አፋዊና ውስጣዊ ሐዋሳትን ይጠብቃል ሰፋኢ አሳን የተባለው ሰማኡን አይኑን በወስፊ ጎልጉሎ ያወጣው በሚያማምሩ አይኖቹ የተነሳ ዘማሴት ስለመጣችበት ነው አባ ማርቲያኖስ እግሩን ከሚነደው ሰዓት ለማገድ የበቃ በመልካም ሽቱ ጠረን ይቀረበችውን ዘማድ ለመንሳት ነው ይህን ለማድረግ ደግሞ ያስገደራቸው ለእግዚአብሔር ያላቸው ታማኝነት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 8 እስከ 9 አንድ ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ያለውን ታማኝነት የሚገልጠው ኃጢያትን ባለ መፈጸም ብቻ አይደለም ነገር ግን ለክርስቲያንነት ለእግዚአብሔር ብሎ ሊፈጽመው የሚገባውን ሁሉ በመፈጸም ጀመር ነው እንጂ ስለሆነ ሁሉ እግዚአብሔርን ማመስገን በየለቱ ለተወሰኑ ሰዓታት ቃል እግዚአብሔርን መማር ለዘላለም ህይወት የተሰጠው ቅዱስ ጋው ክብር ደሙ ንሳ አገብቶ መቀበል በተሰጠን ጸጋ ጊዜ ቤተ እግዚአብሔርን ማገልገል አስራቱን በኩራትና ቀዳማ ያቱን በትክክል ለቤተ ክርስቲያን መስጠት በስዕለት የገቡትን ብዙአት ለበላ በአግባቡ መፈጸም ክርስቲያን ለእግዚአብሔር ያለው ታማኝነትን የሚገለጥባቸው ናቸው አባግም እመናን ያስተ ምርዘን የተሰጠው አንተ ግን ህይወት ለሚገኝበት ምህርት የሚገባውን ተናገር እንደተባለው እግዚአብሔርን ያላውቁ የሚያውቁበትን ያውቁ ያውቁ ለምግባር ለትሩፋት የሚበቁትን የደከሙት የሚበረትበትን የተሳሳቱት የሚታረሙበትን በማስተማር ከጸና እርሱ ለእግዚአብሔር ታማኝነቱን ገልጧል ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ሲያስተምር ከሰማንያ አንዱ መጽሐፍ ከአዋልድ መጽሐፍትና ከመህራን ያላገኘውንን ያልተማረውን የራሱን አስተያየት ከማስተማር ተቆጥቦ እነተኛው የቤተ ክርስቲያን ተመልክ በማስተማር ቢተጋ እርሱ ታማኝ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከእኔም ይሰማው ይሉችን ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታም ምን ሰዎች አደረሰት በማለት ዲሞቲዮስን የመከረው በሚያስተምሩ ሰዎች በራሳቸው አስተያየት ከመመራት ርቀው የቤተ ክርስቲያን ተመልክ ታማኞች መሆን ስለሚገባቸው ነው ለተኛ ዲሞቲዮስ ምዕራፍ ቁጥር ሁለት ክርስቲያን በታማኝነት በቁርጥ ህሊና ስለ እግዚአብሔር ብሎ ሊሰራው የሚገባውን ሁሉ በሚፈጽምበት ወቅት ከተለያዩ አቅጣጫዎች 
ፈተናዎች ሊያጋጥሙት ይችላሉ በዚህ ወቅት እግዚአብሔር በሕግ አምልኮ ደርሱ ቀርቦ በፍቅሩ የጸኑትንና በታማኝነት የሚያገለግሉ ዘን በረዴቱ ከመከራው ሁሉ እንደሚያድናቸው ማመን ተገቢ ነው እርሱ አልተውህም ከቶም አልጥልህም ብሏልና ሰለስቱ ደቂቅ ከእሳት የተጣሉ ታዋሪያት ከሰው ይልቅ እግዚአብሔር መታዘዝ ይገባል በማለት ለባለ ስልጣን አቱ መልስ የሰጡት ለእግዚአብሔር ታማኝ የሆነ ሰው በመከራውና በመውቱ እንኳን ታማኝነቱን መግለጽ ስላለበት ነው ለታማኝነት ለራስ ለራስ ታማኝ መሆን ማለት ስጋው ይሁን መሆነ መንፈሳዊ ይሁን ይሁት ከሚጎዳ ነገር ሩቁ ወደ ኡነተኛው ዓላማ ሊያደርስ የሚችልውን ዓላማና መንገድ ማያዝ ማለት ነው ራሱ ታማኝ የሆነ ሰው ስጋው እንዲጎዱት መንፈሳዊ ጉዞውን ሊያደናቅፉ ከሚችሉ ነገሮች ሁሉ ይርቃል በመንፈስ ጀምሮ በስጋ እንዳይጨርስ ለይ ለህዋሳቱ አርእነት አይሰጥ ይሰበስባቸዋል እንጂ ለተራበች ነፍስ የመረረ ነገር ሁሉ ይጣፍጣታል እንደ ተባለ ነፍሱ ቃል እግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔርን ንሳንና ስጋው ወደሙን ተርባ ወደ መረረ ነገር ወደ ኃጢአት እንዳታዘ ነበር ተክቶ ይመግባታል በአይኑ ክፉን ተመልክቶ በአንደበቱ አዛ ፈዛዛውን ተናግሮ በእጆቹ ክፉ ሰርቶ በእግሩ ወደማይ ገባ ቦታ ተራምዶ ሄዶ መከራ እንዳይመጣበት ይተነቀቃል በስጋው ይሁን ሆነ በመንፈሳዊ ህይወት ለትልቅ ደረጃ እንኳን ቢበቃ ለራሱ የሚታመን ሰው ተዘሎ አይቀመጥ ያለውን ሳይሆን ያለውን ሳይሆን የሚቀረውን ያስባል ራይ 3 ከቁጥር 12 እስከ 14 በዚህ የተነሳ ህይወቱ ወይም ክርስቲናው ዘወት ርድገት የሚያሳይ ይሆናል በውሃ ዳር እንደተተከለች አትክል ዘወት ሪ ለመልማል ፍሬ የሚያፈራ ራሱ ታማኝ የሆነ ሰው ከስጋው ሆነ ከሊናው አሊያም ከሊላ ቦታ የሚመነጩ ስሜቶችንና ምኞቶችን በመክንያት ደጋግፎ በልቦናው ተቀባይነት እንዲያገኙ ራሱን አያተልም ለሰራው ኃጢያትም ታም ነው ንሳ ከመግባት በስተቀር ምክንያት በመደርደር ከንሳ አይዘገይ አይርቅም በልቦናው የሚመላለሱት አዳዲስ ሐሳቦች ወደ ህይወቱ ሰርጸው ስር ከመስደራቸው በፊት ያርቃቸዋል አሊያም ሸሻቸዋል ራሱ ታማኝ የሆነ ሰው ያለ ስራ የሚያሳልፈዋቸው ግዚያቶች ይሉትም ስራ ፈቶ መቀመጥ ይስጋም የነፍስም ስም ደህነት የሚያመጣበት በመሆኑ በጊዜው ሁሉ ተክቶ ይሰራበታል ረፍተ ስጋም በመሻት ስጋው በነፍሱ ላይ እንድትሰለጥን አይተዋት ይልቁንም ተክቶ ሰውነቱን በስራ ይጎስመዋል እንጂ ራሱ ታማኝ የሆነ ሰው ሌሎች የሚያቀርቡለትን ክብርና ውዳሴ ከንቱ ራሱን አይተልም ይልቁንም የማይጠቅመውን ታናሽ ባሪያ መሆን ያስባል በመሆኑም ዘውተር እኔ ኃጢያተኛውን ማረኝ ይያለ ይጸልያል አመሩሃ ለሌላው ታማኝ መሆን ታማኝ መሆን ለእግዚአብሔርና ለራሱ ብቻ አይደለም ለሌላውም ጭምር ነው እንጂ ሌላው ሲባል ሚስት ለባሏ ባለ ሚስቱ ልጆች ለወላጆቻቸው ሰራተኛ አሰር ህዝብ ለመንግስት መንግስትም ለህዝብ የመሳሰለው ነው የዚህም መሰረቱ ባለ እንጀራhan እንደራሰ አድርገው ወደዲ ያለው ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 39 አንድ መእመን እግዚአብሔርን በፍጹም ነፍሱ ከወደደ ለእግዚአብሔር በሁሉም ከታመነ ለሌላው ወይም ለባለ እንጀራ የግድ ታመነ ይሆናል ለባለ እንጀራው ታማይ መሆንም በህብረተሰቡ መካከል ባለው ሱታፊ በማያደርገው እንግስካ በሚያደርገው እንግስካ ሲገልጣው ባነጋገሩ ባለባበሱ ባነዋራሩ በስራ አፈጻጸሙ በመሳሰሉ ታማኝነቱን ይገልጣል ክርስቲያን ለሌላው ታማኝ ሲሆን አነጋገሩ የአድማጩን ህሊና እንዳይጎዳ ወይም የተሳሳተ ግንዛቤ እንዳስጨብጥ ያስባል አለባበሱ እንዳያሰናክሉ ስጋዊ ፍትወትን በሌሎች ላይ እንዳመጣ ይተነቀቃል ወንድሜ የሚሰናክል ከሆነ ለዘላ ዓለም ስጋ አልበላም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 13 የሚለውን የእግዚአብሔር ቃል መመሪያውን ያደርጋል 
በስራ ቦታ የስራ ሰዓት በማክበር በስራ ሰዓት የሚጠበቅበትን ስራ ያ ያለ ያለ ለግመት በመፈጸም ለመስሪያ ቤቱ ንብረትና ገንዘብ ተንቀቃቂ በማድረግ ታማኝነቱን ይገልጣል ስልጣንን መከታ አድርጎ ከሕግና ከስራት ውጪ በሆነ መንገድ ለዘመድ ማድላት ወይም ዘመድን ለመጥቀም ማሞከር ታማኝነቱን ያሳጣል ስራ ባልሰራበት ሰዓት ደመወዝ ከመቀበር ወይም ስራውን በአግባቡ ላልተወጣ ጓደኛና ዘመድ መክፈል ችግር ሳይጋጥም በውሸት ተቸግር ያለው በማለት ከስራ መቅረት በውሸት ከሐኪም የሕክምና የረፍት ወረቀት ማጽፍ ሙያዊ ግዴታን ወገም ወደ ጎን በመተው በውሸት የሕክምና ማስረጃ መስጠት የሐሰት ድረሰኝ ማዘጋጀት ወይም ከእውነተኛው ወጪ በላይ አስጨምሮ በማጽፍ የመንግስትን መሆነ የማንኛውም ደረጃት ገንዘብ ለመብላት መሞከር ለሌላው ታማኝነትን ከማጣት የሚመጣ ወንን ጀልና ኃጢያትን ነው ታማኝ የሆነ ሰው በማንኛው ምክንያት ቢሆን ይላው ስጋው የሞሆነ መንፈሳዊ ህይወቱን እንዳይጎዳ የሚቻለውን ሁሉ በትጋት ያደርጋል ወሪቱ ይባልንጃራን ቤት አትመኝ ይባልንጃራን ምሽት ሎሌውንም ገረዱንም በሬውንም አህያውንም ከባልንጀራ ሀገንዘብ ሁሉ ማናጭኛቸውንም አትመኝ በማለት የተሰጠው ህግ እግዚአብሔር ሰው ለህብረተሰቡ በአፍአ በተገለጠ ድርጊት ይቅርና በልቦና እንኳን ከመኞት እስከ መጠበቅ ድረስ ታማኝ መሆን እንዳለበት ያመለክታል ወሪ ዘዳገ ራፋኤ ከቁጥር 17 አዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከሰው ሁሉ አርነት ይወጣው ሲሆን የሚበልጡትን አንድ ጠቅም እንደ ዋሪያ ራሴን ለሁሉ አስገዛ አይሁድንም ጠቅም ዘንድ ከአይሁድ ጋር እንደ አይሁዳዊ ሆኑ ከሕግ በታች ያሉትን ጠቅም ዘንድ እኔ ራሴ ከሕግ በታች ሳልሆን ከሕግ በታች ላሉት ከሕግ በታች እንዳለሁን ደካሞችን ጠቅም ዘንድ ለደካሞች እንደ ደካማ ሆኑ በሁሉ መንገድ አንዳንዶችን አድን ዘንድ ከሁሉ ጋር በሁሉ ነገር እንደነርሱ ሆን በማለት በህይወት ውስጥ ሁሉን ይጠቅም ዘንድ ለሁሉ በተዘጋ በታጋሽነት ያደረገው ተናግሯል አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 14 እስከ 23 የነእማናን ህይወት ሰላማዊና የተረጋጋ የሚሆኑ ሀገር ሁሉን ተናዊ ይድገት የምታገኘው በአንድ ሀገር ውስጥ ለገኖቻቸው ታማኝ የሆኑ ዜጎች ሊኖሩ ሲኖሩ ብቻ ነው ታማኝነትን ከሌሎች ሳይጠብቁ አስቀድሞ ራስን ለሌላ ምሳሌ ያደርጎ ማቅረብ የእውነተኛ ክርስቲያን መገለጫ ጠባይ ነው ቅዱሳን አባቶቻችንና እናቶቻችን ሰውዱ ለእግዚአብሔርና ለወገኑ መታመን ተጽኖት አንዱ አንዱን ለማጥፋትና ለመግዳት በሚያደባበት ዓለም ታማኝነታቸውን አሳይተዋል ዮሴፍ ለጲ ፋራ ዳዊት ለሳኦን ዳዊት ውሃ በተጠማበት ወቅት አድኖን ያስ ያቡስቴና ዮልያና በጠላቶቹ ከተማ ተዋክተው ሊጠጣ የወደደውን ውሃ ያጠጡለት ታማኞች ስለነበሩ ነው በሀገራችን በኢትዮጵያ ብዙ ቅዱሳት መጻፍት ስለ ስለላት ና ያተ ቅዱሳት የምን አገኘው የብዙ ዘመን የነጻነት ታሪክ የተገኘው ታማኞች የሆኑ የእግዚአብሔር ሰዎች ስለነበሩ ነው በአጠቃላይ ታማኝነት አንድ መእመን የእግዚአብሔር ገንዘብ መሆኑ የሚገለጥበት ኩን መጠየፍ የሚታወቀበት መግባር ነው ስለሆነም ክርስቲያን ሁሉ ይህን መልካምና ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት የምታስችለውን የምግባር ለማያዝ መተጋት አለበት አንድ ጊዜ ታማይ መሆን ሊከብ ይችላል ይሁን እንጂ ታማይ ለመሆን መጣሪ ያስፈልጋል ሰው በሚሽለው ሲታመን ከአቅሙ በላይ በሆነው ደግሞ እንዲታመን እግዚአብሔር ኃይሉን ይሰጣዋል አንድ ክርስቲያን በጥቂቱ ነገር ታማይ ከሆነ እግዚአብሔር በብዙ እንዲታመን ያደርጋል በቤቱ ለሁሉ ከታመን እግዚአብሔር ደግሞ በቤተ ክርስቲያን በአደባባይ እንዲታመን ያደርጋል ራሱ ነፍስ ከታመነ ለወገኑ ህይወት እንዲታመን ያበረታታዋል ቅዱስ ስቲፋኖስ የተጠራው በማእድ ስራ ሊያገለግል ነበር 
የነነን ስራውን በንጽህና በታማኝነት ስለሰራው እግዚአብሔር አይሁድ ሊከራከሩስ ስኪሳናቸው ድረስ የሚያስተምር ሐዋርያ አደረገው ሰማያዊውን ሚስጥር ለማየትም አበቃው የሐዋርያ ስራ ምራፍ 6 ከቁጥር 7 ቅዱስ ዳዊት በጎቹን ሊነጥቁ የሚመጡትን አናብስትና ደቦች ሳይፈራ በታማኝነት የሚጠብቅ እረኛ ስለነበር እግዚአብሔር የእስራኤል ዘስጋ ንጉስ አደረገው ዮሴፍ የጴጥ ፋራን ቤት ያገለግል ዘንድ በገንዘብ ተገዛ እርሱም ጌታውን በታማኝነት አገለገለው እግዚአብሔርም ታማኝነቱን ተመልክቶ ለግብጽና ለአካባቢው አህጉራት መድኃኒት አደረገው አንድ መመን ክብረ ስጋን ክብረ ነፍስን እንዲያገኝ ታማኝነቱን አጽንቶ ማያስ ተበቀበታል ሶስት ነጥብ አንድ ነጥብ ትጉህነት ከስን ፈናርቆ በመሉ ኃይልና ጊዜ የሚገባውን ስራ መፈጸም አለፊነትን መወጣት ታታሪና ብርቱ መሆን መንቃት እንቅልፍ ስንፍና ይሌሎ መሆን ትጋት ትጉህነት ይባላል በአንድ ክርስቲያን ህይወት ውስጥ ትጋት ታላቅ አስተዋጽኦ አለው በእምነት ለማደግና ለመጽናት መሆነ ምግባር ትሩፋት መስራት እንዲሁም ከሰዎች ጋር እንደ ፈቃድ እግዚአብሔር በሰላም አብሮ ለመኖር ከመነከጥሎ መኖር እና ማያዝ ያለበት ምግባር ትጋት ነው ትጋት ለስጋው የሞነ ለመንፈሳዊ ህወት እድገት መሰረት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሃይማኖት ያሉትን ሁሉ ወንድሞቼ ሆይ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ ብሏል ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ይህ ቃል በቃለ እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት ባለንበት ይሁን ዘንድ ተጠርቶ የቀረበ ሰው ሁሉ ገና ፍጹም መዳንን ስለላገኘ ይድን ዘንድ ለደህነት ሊያበቁት የሚችሉ ምዕራፍን ለመፈጸም ዘወትን መጥጋል እንዳለበት ያስረዳል ትጋት ለተወሰኑ ጊዜ የሚያዝ የሚፈጽም ምግባር ሳይሆን ማናን ዘወተ ከተ ከተህተና ከተናንት ይልቅ ዛሬ አብዝተው ሊዙት የሚገባ ነው ይህም ከፊተኛው ስራ ይልቅ የዋለኛው እንዲበዛ አወቁ ተብሎ በእግዚአብሔር አንደበት መመስገ መመስገንን ያስገኛል ራይ ምራፍለት ቁጥር 19 ሀ ተጋት ለምን አስፈልገ ቅዱሳት መጽሐፍት ሰነፍ ከእግዚአብሔር ጋር አንድነት እንደሌለውና ስንፈናም ከእግዚአብሔር የሚል ላይ መጥፎ ድርጊት መሆኑ ያስረዳሉ። በተጨማሪም ሰነፍ ከበረከተ ስጋ መሆነ ከበረከተ ነፍስ የተለየ የተራቆተ መሆኑን ያስረዳሉ። ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙሩ በተለያዩ ክፍሎች ይብል አብድ ይብል አብድ በልቡ አልቡ እግዚአብሔር ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። በማለስ ሰነፍን የሰነፍን መጨረሻ ገልጧል የመዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 በዚህ ዓለም በወዝ በላበ ትረህግረ ብላ የተባለው አምላካዊ ቃል መሰረት ወጥቶ ወርዶ ትሮግሮ መስራትን የማይ ወድሰው የማይ ወድሰው አለ እንዲህ አይነቱ ሰው የሚሰራውን ጊዜ በከንቱ ነው በስንፍና በማሳለፍ ደህነት እንደሆነ በሌ ችጋርም ሰይፍ እንደታጠቀ ሽፍታ መጥቶበት ሲያስጨንቀው እግዚአብሔር ይታለ ቢኖርማ ሲቸገር ይረዳይ ነበር ይላል በሌላም በኩል ከጾም ከመጸለይ ከመጽሞ ከመጽወት በአጠቃላይ በእምነትንተ መግባረት ትርፋት ከመስራት የሚታከት ሰነፍ አለ እንዲህ አይነቱም ሰነፍ መከራው ሲጸናበት አጥያት ሲፈራረቅበት እግዚአብሔር ይታለ ለምን አይረዳኝም ይላል 
ሰነፍ በዚህ ዓለም ችግርና ለህነት ራብና ስደት ይሰለጥንበታል በዚህ ዓለም ሳለ መልካም ስራን ስለማይ ሰራ ወዲያኛውም ዓለም ኩነን ይጠብቃል እግዚአብሔር ይሰውን ሰውነት ጊዜና ዓለም ስራ ሳይ ሰራበት በከንቱ በማሳለፍ መከራዊ ጻናበታል ጠቢቡ ሰለሞን በታካሽ ሰው እርሻ አምሮ በጎደለው ሰው ወይን ቦታ አለፍ እነሆም ሁሉ እሾ ሞልቶበታል ፍትሁንም ሳማ ሸፈኖታል የድንጋይም የቅጥር ፈርሶ ፈርሷል ተመልክ ተመለከት አስፍ አየውትና ተክሳጽን ተቀበል ተተኛም ዘንድ ጥቂትም እጀን ታጥፋለ እንግዲህ ደህነት እንደወበዲ ጭጋርን ሳይፍ እንደታጠቀሰው ይመጣባል በማለት የተናገረው የሰነፍን ፍጻሚ ያሳያል ጥቢቡ እንደተናገረው የሰነፍ ሰውርሻ በሾ እንደተሞላ በሳማ እንደተሸፈነና ቅጥሩም እንደፈረሰ ልቦናውም እንደቅጥር የሚጠብቅበት ግዚያብሔር ስለሌለው በሾውና በሳማ የተመሰሉ እኩያተ ኃጢያት ሃጣው ይሰለጥነበታ መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 30 እስከ 34 የትጋት አስፈላጊነቱ ከላይ በሰነፍ ላይ የተነገሩ ነገሮች በእምነት በመን ህይወት ውስጥ እንዳይከሰቱ ነው ስንፈና በሰጋም በነፍስም ያደህያልና ሰነፍ ሰው በፍርሃት የተዋጠ በመሆኑ አንዳች ሊንቀሳቀስ አይችልም ቢንቀ ቢቀሰቅሱተም እንኳን አንደሳ በሜዳ ነው በመንገድም ላይ ሞታለው ይላል ምስ መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 13 ወደ ደህነት የሚያመራውን እንቅልፍንም አብዝቶ ይዛል ፍጻሜውም የተበጫጨቀ ልብስ መልበስ ነው መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 13 የትጋት አስፈላጊነቱ ከላይ የተጠቀሱት አይነ ችግሮች በመእመን ህይወት ውስጥ እንዳይከሰቱ ህይወትን የሰመረና የጣፈጠ ለማድረግ ነው ንብ አቀማ ደካማ ነው መልካም መልኳም አይማርክ ማሮአ ግን እጅ ይጣፈጣል የከበሩ ባለ ስልጣናት ሳይቀሩ የሰራዋ ውጤት በሆነው በማሮአ የማሮዋ ውጤት በሆኑ ነገሮች አይደሰታሉ ደስታው የነቤ ትጋቷ ውጤት ነው ጉንዳን ከሁሉ ታንሳለች የምታውቅበት አምሮ የላትም የሚመራትም መሪና ባለ ስልጣን የላትም ነገር ግን ላይ ውሃ ታች ውሃ የሚሆን ለምላሜ እንጂ ፍሬ በቀጠሉ በአትክልቱ የማይገኝበት የክረምት ወራ ሳይመጣ ሰዓት ሰን በተጋት መብሏን በበጋ በጸሃይ ዘመን ሰበስባለች የተጋሰው ማከሙ ደካማ ቢሆንም እግዚአብሔርን አጋጅ አድርጎ ቢሰራ በሰማይ በመድር ተወደደ ይተከበረ ይሆናል በሰጠው አምሮና ጸጋ እግዚአብሔርን ፈቃድ በትጋት ቢፈጽም በመከራው ጊዜ እንኳን ተክቷልና እግዚአብሔር ሸሽገዋል የሸሸገውን እግዚአብሔር እንያገኘዋል መጻፈ መሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ንጉስ ሰለሞን ሰው የከበረ ሀብቱ ትጋቱ ነው እንዳለ ምእመናን ሁሉ ይከበረ ዋጋ እግዚአብሔር ለማግኘት በአለም ያለውን ውጣውረ ለመቋቋምና ለማሸነፍ መትጋት እጅጉን ያስፈልጋቸዋል በጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 27 ለ የትጋት አይነቶች ትጋትን ስጋዊና መንፈሳዊ በማለት ለሁለት መከፈል ይችላል አንድ ስጋዊ ትጋት ስጋዊ ትጋት የሚባለው በተሰማሩበት የሥራ መስክ እግዚአብሔርና ከሥርዓተ ቤተክርስቲያን ሳይወጡ ጥይታማ ለመሆን ሐላፊነትን ለመወጣትና አደረን በአግባቡ ለመፈጸም የሚከናውን ነው አንድ ምእመን በሃይማኖት ግጋት ተጠብቆ ለራስም ሆነ ለህብረተሰቡ ለህብረተሰቡ ህይወት አንድ መልካም ነገር ለማስከኘትና ያለውን ችግር ለመፍታት በሰጋው መትጋት አለበት እግዚአብሔር ሰውን በመልኩና በመሳሌው ያው ልባዊና ነባብ ያድርጎ በክብር የፈጠረ እርሱ የሚሰጠው ዓለም ዋሳቱን ወቀቱንና ጊዜውን ተጠቅሞ ለበጎ ስራ እንዲተጋበት ነው እኛ ፍጥረቱንና መላ ለስበን መላ ለስበ ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረ እንዲል ኤፌሶን ራፍ 2 ከቁጥር 10 ነብይ እግዚአብሔር ሙሴ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ወድስቶ ያብጃተም ይጠብቃተም ዘንድ በኤደም ገነታ ኖሮ በማለት 
ወሪቱ የጻፈውን ሰው ለስራ የተፈጠረ መሆኑን ያሳያል ወሪ ዘፍጥረት ራፉን ተቀጥሮ 15 ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሰው ሁሉ ለስራ እንዲተጋና ራሱን እንዲችል ከማስተማሩን በላይ ሊሰሩ የማይወዱ ሰነፎች እንዳይበሉ አስተምሯል በሐዛ ምድር ወንጌል ለማስተማር ከመድከሙ በላይ ራሱን ለመርዳት ይተጋ እንደነበረ ቀልጧል እኛ አንድት መስሎ እንዴት እንደሚገባችሁ ራሳችሁን ታውቃላችሁና በእናንተ ዘንድ ያለ ስርዓት አል ሄድምና ከእናንተ ዘንድ በአንዱ ስ እንኳን እንዳን ከብድበት ሌሊትና ቀን በድካምና በጥረት እየሰራን እንድንኖር ዘንድ ነበር እንጂ ከማንም እንጀራን እንዲያዩ አልበላንም ደሞ ከእናንተ ጋር ሳለን ሰራ የማይወዳ ይብላ ብለን አዘዝናችሁ ስራ ከቱ ሳይሰሩ በሰው ነገ የገቡ ያለ ስራት ከእናንተ ዘንድ ስለሚሄዱ ስለ አንድ አንዶች ሰምተናልና እንደነዚህ ያሉትን በጸጥታ እየሰሩ የገዛ እንጀራቸውን ይበሉ ዘን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናዛቸዋለን እንመክራቸው ማለት እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ መልካም ስራ ለመስራት አትታክቱ እንዴ ለተኛ ተሰለንቄ ራፍሶስ ከቁጥር 7 እስከ 13 ሐዋርያው መልካም ስራ ለመስራት አትታክቱ በማለት እንደተናገረ ማንኛውም ክርስቲያን በየመስኩ መጥጋት አለበት ገበሬ ወለ እርሻ ተማሪ ወለ ትምርቱ ነጋዴ ወለ ንግዱ በሁሉ የሰው ገበታ መጥጋት ይተበቀበታል ያንዳንዱ ምእመን በሥራ መደብ የተጋ እንደሆነ ኑሮ ለማሸነፍ ይችላል ለአምሮ ወይም ለህሊናው ከከፋት ይተበቃል ፍቃድ እግዚአብሔርን ለመፈጸም ተዛዙን ለመጠበቅ ይችላል በሰው መሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ክብርን ያገኛል ነብዩ ኤልያስ በህይወተስ ጋር ሰለም ሆነ ካረፈን በኋላ ብዙ ገቢረ ተአምራት ለመስራት የበቃ ትጋስ ስለነበረው ነው በተሰለፈበት የግብርና ሙያ አሁን አብር ያለው አብር ያለው ብሎ ሳይታበይ ምንም እንኳን አብቱ በስቶ 12 ማደረስ ከማግኔት ቢደርስ በትጋት ከገበሪዎቹ ጎን በመስረፍ ያርስ ነበር ኤልሳን ስጋዊ ትጋት ያየ እግዚአብሔር ለነብይነት ተራው በነብይነቱ እስከ መጨረሻው ተክቶ አገልግሏል አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 19 አንድ ሩት በትጋት ከመይታወቁ ቅዱሳት እንስት መካከለ አንዷ ናት አቀመ ደካማ የሆነች አማቷ ኑ አሚን ለመመገብ ቃርሚያ ለመቃረም ተጋ ነበር ይህን ትጋቷን ያየ እግዚአብሔር አዛባዊቷን ሩት ከክርስቶስ ተውልድ አረገበታ እንድትቆጠር አድርጓታል የህዝባችን ኑሮ ለማሻሻል ሀገራችንን ካለችበት የደህነት አዘክት ለማውጣት በዚህም ከእግዚአብሔር በረከት ለማግኘት መናን ሁሉ ስጋዊ ረፍትን ሳይሹ ለመጥጋት ግዜን ሻማት በቀባቸው ሁለት መንፈሳዊ ትጋት ሰው ስለ ሃይማኖቱ ሊያውቅ ሃይማኖቱ የሚያዘውንም ሊፈጽም የሚችል ትጋት ሲኖረው ነው ክርስቲና ሰዎች እግዚአብሔር አውቀው ፍቃዱን በመፈጸም ወደ እርሱ የሚጓዙበት የህይወት መንገድናትና ለክብር የምታበቃ በመሆነ በመንገ በመንገድነቱ የሚጓዙ ሁሉ ከተለያየ አካባቢ ፈተናና መከራ ያገኛቸዋል ጌታችንና መድኃኒታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ በማለት ያስተማረው ይሄን ነው የሚያስረዳ ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር ሰላሳ ሶስት መከራ በበዛበት ዓለም ያለ ክርስቲያን እንዳገም በመከራው ዝሎ እንዳይወድ ከፈጣሪውም እንዳይል መከራውን ለመቋቋም ደሞ መጥቃት አለበት በክርስቲና የሚጓዙበት የህይወት መንገድ ቀጭን የሚገሩበትም በር ጣባብናትና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 እስከ 14 ሰው የራሱን ፍቃድና ምኞት ወደ ጎን ጥሎ በቀጭናና 
እግዚአብሔር ፍቃድ ለመጓዝና በጠባባበር ወደ መንግስ ተሰማያት ለመግባት መጥጋት ይተበቀበታል በቅዱሳት መጻፍተ ምናናን ምእመናን በእምነት ዋጋቸው ለማግኘት ከመከራው ሁሉ ለመዳ ለበለጠ ክብር ለማብቃት መጥጋት እንዳለባቸው ተናግሯል ወደ ፈታን እንዳትገቡት ጉና ጸልዩ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 31 ይታችው በመጣ ጊዜ ሲጠጉ የሚያገኙአቸው ባሮች ጻን ናቸው ይልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 37 ለተለት በቤቴ መግቢያ የሚተጋ ህይወትን ያገኛልና ጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 34 መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጽኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ አንደኛ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ከላይ ላብነት ያህል የተጠቀሱት ጥቅሶች ትጋት መንፈሳዊ ህይወትን ፍሬአማ ከመያደርጉ መግባራት መካከላ አንዱ መሆኑን ያሳያል ስለዚህ ያንዳንዱ ክርስቲያን በእምነቱ ጸንቶ ለጾም ለጸሎት ለንሳ ስጋ ወደም ለመቀበል ፍቃድ እግዚአብሔር የሆነውን መልካም ነገር ሁሉ ለማፈጸም በመላ ዘመኑ መጥጋት አለበት መንፈሳዊ ትጋት ጽንአትን ይጠይቃልና አንድ መእመን ቃል እግዚአብሔር ልና መማር ለጾም ለጸሎት በአጠቃላይ በጎ የሆነውን ነገር ሁሉ ለማድረግ በተጋ ቁጥር እድገቱን የማይወድ ፈጣኝ ዲያብሎስ መስናከል ያበዛበት ይችላል ትጋቱን ለማስተው ልቦናውን ለማብረድ ብሎም ተስፋ ለማስቆረጥ ጤናው ሊያውክ ሰላሙን ሊያናጋ የሚችል መከራ ሊያመጣበት ይችላል ይሆናል ማንኛው ምእመን በበጎ መግባር ጸንቶ በውስጥ በአፍአክ አጥያት ርቆ ሳለ ያልተበቀው መከራና ችግር ቢያጋጥሞ ሳይ ደናገጥ በበጎ መግባሩ ሊተጋ ይገባዋል ጻድቁዮ ስለራሱና ስለ ቤተሰቡ ጠዋትና ማታ በቁጥራቸው ለክ የሚቃጠል መስዋዕት በማቅረፍ ለጸሎት የተጋ ጻድቁ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀለስ ሆነ ነበር ጻፈዩ ምራፍ 1 ከቁጥር 5 ነገር ግን ሰይጣን ቀንቶበት ጆቹን አፍቱን ንብረቱን ጨርሶበት ገላውን በከፉ ቁስል በመጣውና በብብቱ ያለሽ ምሽቱ ሰዓት ተቀር እንድትጠየፈው ባደረገ ግዜ ትጋቱን አልተው እስከ መጨረሻው ጸንቶ በመትጋቱ ዲያብሎስ እንድል ሊያደርገውና ከፊተኛው ይልቅ የበለጠ እግዚአብሔር በረከት ለማግኘት በክቷል መጻፈዩ ምዕራፍ 32 ከቁጥር 12 ትጋት አጥምን ለጽድቅና የሚያበቃ ድሃውን ከትብያ አንስቶ ለክብር የሚያደርስ በአጠቃላይ ሰውን ህይወት በስጋው መሆነ በነፍሱ ወደ ተሻለና ወደ በለጠ የድገት ደረጃ ሊያደርስ የሚችል መሰላል በመሆኑ ተቀር ሊሰጠው ይገባል ትጋት ከሌለ የመኖር ትርጉም ይጣፋል ታቪሁ የእንቅልፍን በዛት የተወጫጨቀ ልብስ ያስለብሳል እንዳለ ትጋት ከሌለ ከስጋው የሞተ ከመንፈሳዊ የጽቀ ልብስ መራቆት ይከሰታል መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 1 ሶስ ነጥባንድ ነጥብ ትህትና ትህትና ራስን ዘቅ ማድረግ ሌላው ሰው እንዲጠቀም መፈለ እንዲጠቀም ፈ ከራሲ ልቅ ሌላው ሰው እንዲሻል መቁጠር ነው ትህትና በእግዚአብሔር ባህር ያለች ገንዘብ ናት እግዚአብሔር ከትህትናው በዛት የተነሳ የማይሽሩት ንጉስ የማይደህይ ባለጠጋ የማይደከም ሃያል ሆኖ ሳለ ስራውን ሁሉ በትህትና ይፈጽማል ለመካሪዎች የምክረን ቃል የሚሰጥ እርሱ ሆኖ ሳለ በትህትና ራስን ዝቅ አድርጎ ከሙሴ ምክረን ተቀበረ ወይ ዘዳገ ምራ 32 ከቁጥር 7 እስከ 14 ጌታችንና መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመብታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ከስጋ ስጋ ከነፍሱ አነፍስ ነፍስ ያለ ዘርዕ ብእስ ይፈጽም ድንግልና ተዋህዶ ከዚህ ዓለም ሲመላልስ ባህሪው ያለች ትህትናውን ገልጣል ኪርዌል ሱሪፌል ሱራፌል በፊቱ የሚርዱለት እርሱ በደቀመ ዘመኑ ፊት ታንክ ተንበርክኮ ግሮቿን አጠበ ዮሐንስ ምራፍ 13 ቁጥር 15 ሊዙት ብዙ ጽፍሮችና ስራዊት አስከትል የመጡ በተናይት በቃል ስልጣን ወደ ኋላቸው እንዲወድቁ ያደረገ ዮሐንስ ምራፍ 18 ቁጥር 6 ሲሆን ለጠላቶቹ እንደ በግ ወደ መታረድ ተነዳ በፊታቸው በግ ተቦት በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደም እንደሚል እንዲዋፉናል ከፈተም ኢሳይያስ መጻፍ ምራፍ 53 ቁጥር 
ሰባት በሰሙዋ አምነው ተጠምቀው ሀብተ ወልድ እና ሰመ ክርስቲና ሀብተ ልቦና ተለተሰጣቸው ከእኔም ተማሩ እኔ የውዋ በልቤም ተውትነኝና በማለት በተተና እንዲኖር አስተምራ ኢማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 9 በመሆኑም አንድ ክርስቲያን መላዘመኑን በተተና ሊፈጽመው ይገባል ተተና መቼትና ለምን ለምን ተብሎ በጊዜ በቦታና በሆናት የሚወሰን ምግባር አይደለም በመሆኑም ሰው ሲያጣ ብቻ ሳይሆን ሲያገኝ ሲሻር ብቻ ሳይሆን ሲሾ በሽግር ጊዜ ብቻ ሳይሆን በሰላም ወክተ ሁት መሆን አለበት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተተና ዝቅ ብሎ ከክብቶች በረት እንደ ተወለደ ወሎ ክፉ ሄሮዶስ በተነሳበት ወቅት ስደት እንደተተና ፈጽሟል አይሁድ በሰቀሉት እለተም አባት ወይ የሚያረጉትን ያቆምና ይቀርብ ይበላቸው በማለት በተተና ከመናገር አልፎ አልተቆጣ ይህም አንድ ክርስቲያን በማንኛውም ድርጊት ውስጥ ተተና ሊኖር የሚገባ መሆኑን ያሳያል ተተና በቦታ የሚወሰን ምግባር አይደለም ምድር ሁሉ መላዋል እግዚአብሔርናትን መዝሙር መጻምራፋ ያሶስ ቁጥራን እግዚአብሔርም በመድር ላይ በብርሃንም ሆነ በጨለማ የሚሰራውን ሁሉ ያል ደግሞ ለእያንዳንዱ ዋጋውን እንደስራው ይከፍለዋል በመሆኑም አዋሪያው በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋቹ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ በማለት እንደተናገረው እግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ በማለት እንደተናገረ ቦታውና በጊዜው ሁሉ ተውት መሆን ይገባል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 7 አንድ ክርስቲያን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ተውት ሆኖ ሲመለስ ለሞሪ ላይ የሚሆን ከሆነ የሚጠብ ማነገር የለም ተተና በቦታ እንደማትወሰኑሉ በሰዎች መካከል ዩነትም አታደርግም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያንዳንዱ ባለንጀራው ከራሱ እንዲሻን በተተና ይቁጠር እንዳለው ሰዎች ሁሉ ከእኔ ይሻላሉ በማለት ሁሉን አስተካክሎ ከመአይት በስተቀር ማበላለት አይገባ ፊሊጶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ባለስልጣናት በካናት ወላጆችና በታላቆች ፍት ሁት ሆኖ ታናናሾቹን የሚል ከርሱም እንደሚያን ሱ አድርጎ የሚቆጠር ሰው ካለ ተሳስቷል ስለዚህ ነገር ግን በካሞች የሚመስሉ የአካል ብልቶች ይልቆንም የሚያስፈልጉ ናቸው አካልን ብልቶች ያልከበሩ ሆነው የሚመስሉ በሚበዛ ክብርና ለብሳቸዋል በመናፈቅላቸው ብልቶቻችን ክብር ይጨመርባቸዋል ክብር ያላቸው ብልቶቻችን ግን ያስፈልጋቸውም ተብሎ እንደተነገረው አንድ የመንተተና በሰው ሁሉ ፊት በስራ የተገለጠ ሊሆን ይገባል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 22 እስከ 25 ሰው በእግዚአብሔር መልካምና ምሳሌ ቢፈጠርም በራሱ የራሱ የሆነ አንዳሽ ነገር የለውም ሁሉም ከእግዚአብሔር ዘንድ በጸጋ ያገኛቸው ናቸው ይሄው ጻድቆዩ ራቁቴን ከናቴ ማጻነ ማጥቻለሁ ራቁቴን ወደዚህ ያመለሳሉ ባለው ቃል ታውቃል ይሄው መራፋን ከቁጥር 21 ሰው ሲወለድ ገላው የተራቆተ እንደሆነ ሁሉ አምሮም ከእውቀት ባዶ ነው እግዚአብሔር ግን የመነ የመጠነ የመጠነ እውቀት ለሰው ይሰጣል ተወሉ ከአደጋም በኋላ ሰው የሚኖረው ዕውቀት የሚያፈራው ሀብት አብሮት እስኪ ወስከው ዳኛው የሚዘልቀ አይደለም ብዙ የተለፈበት ሀብት በጥቂት አደጋ ይጠፋል ዕውቀትም ይሻላል በዚህ ዓለም ያለው ክብርና የሰው ልጅ አንድነት እስከ እለተ ሞት ነው ሁሉም ከመቃብር በላይ ነው በመሆኑም ሐዋርያው አንተ እንድትበልጥ ማን አድርጎሃል ያልተቀበል ሆነስ ምን አለ የተቀበል ለመሆነ ግን እንዳል ተቀበል የምትመካ ስለ ምንድነው በማለት እንዳስረዳ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተሰጠ በመሆኑ ሰው ሁሉ የሚመከበት የለውም አንደኛ ጴጥሮስ ምራ አንደኛ ቆሮንቶስ ወደ ቆሮንቶስ ሰው ሸምራፋ አራት ከቁጥር 7 በመንፈሳዊ ህይወት በኩል ቢሆን ቢጾ ቢጸልይ ቢሰገድ ተለየ ገብየ ተአምራትን ቢያደርክ በሬሌተ እግዚአብሔር ነው ጌታችን ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ያለው ለዚህ ነው ይሁን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ስለዚህ
ስለዚህ ሰው የራሱ የሆነ የሌለው ደካማ የህይወትና የሰው የሰራውን ፍጻሚ የማወቅ ነው ስለዚህ ትርሚት የሚያወርድና ከጸጋ እግዚአብሔር የሚያራቁት መሆኑ አውቁ ትትና አብዝቶ ገንዘብ ሊያደርገው ይገባል የተተና መገለጫዎች ተተና በመቅለስ ለስላ በአፍ የተተና ቃል አብዝቶ በመናገር የምትገለጽ አይደለችም ነገር ግን የታወቁና የተገለጡ መገለጫዎች አሏት ተተና በግብር ከሚገለጥባቸው መንገዶች መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል አንድ መታዘዝ ትውት የሆኑ ሰዎች ለእግዚአብሔር ዓለም አግባብ ምረም ይታዘዛሉ ከራሳቸው አስተሳሰብ ይልቅ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደምልክ ስለሚረዱ እግዚአብሔር ሆኖ አድርጎ አታደርጎ በማለት የሰጠው ነት እዛዝ ለመፈጸም ይተጋሉ አባ በዙሃን የተባለው አብርሃም ተወልዶ ያደገባትን ሀገር ትቱ መሄድ መንገዷንን እንኳን ወደማ ያቆ ሀገር ይሄድ ዘንድ የተነሳው ልጅን ለሚቃጠል መስዋዕት ያቀርበ ተውት ስለሆነ ነው ተተናውም እኔ ያፈርና አመር ሲሆን ባለው ቃሉ ተገልጧል ኖር ይዘ ፍጥረት ምራፍ 18 ከቁጥር 27 ፈርዖን የተለያዩ መከራዎች እስኪ ፈራረቁ በደርሶ ለእግዚአብሔር መታዘዝ የተነሳ ለቦናው ደንዳና ስለነበር ነው ይሄውም ቃሉን ሰማ ዘንድ እስራኤልን ስለቀ ዘንድ እግዚአብሔር ማን ነው እግዚአብሔርን አላቆ እስራኤልንም ደግሞ አላቆ ባለው ቃል ተገልጧል ወሪ ዘገዳገ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ሁለት ኃጢያትን በማመን ለቦናቸው በተህትና የተሞላ ሰዎች ዘወትር ኃጢያታቸው ይታሰባቸዋል ዘወትር ኃጢያታቸው ስለሚያስቡ እኔ መተላለፊን አውቀያለሁና ኃጢያቴ ሁልጊዜ በፊቴ ነውና ይላሉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 40 ቁጥር 3 ይሄታቸው በመሉ በመልካም ስራይ ተመላ ቢሆንም እንኳን ሰማይ ስምካ በፊት ንጹህ አይደለምና ያለውን ቃል ስለሚያውቁ ኃጢያተኞች ነን ይላሉ ይህም ደግሞ የራሳቸውን ኃጢያት ብቻ እንዲያስቡ በሌላ ወገን ከመፍረድ እንዲጠበቁ ያደርጋቸዋል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 13 እስከ 14 በላምጽ ተመቶ የነበረውን ኢሳይያስ ለመንጫትና ከዘመናት በኋላ የሚሆነውን የድንግል ማርያም ክብር የመዳን ያለምን ምሽት በግልጽ ለመናገር ያወቀው በትህትና ሆኖ ኃጢያቱን ማመኑ ነው ከን ፈሮቼ ረከሱብኝ ሰው መሆኒ አይኖቼ ሰራዊትን ጌታ ንጉሰን እግዚአብሔርን ስለአዩ ተፍቻለሁና ይወልኝ ያሮ ለዚህ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ሊቀመላክት የነበረ ሰአትናይ ለክብሩና ለውድ ቀት ይዳርገው በትብይተ ነሳስቶ ኃጢያቱን ካማመን መራቁ ነው ሶስት ራስን ለእግዚአብሔር በመስጠት ራስን ለእግዚአብሔር መስጠት ልቦናቸው የተሰበረ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ የሚከናወነው መልካም ነገር ሁሉ የሚሆነ ወይም የሚደርስ ባቸው መከራና ችግር ሁሉ መፍቴ የሚያገኙ በእግዚአብሔር መሆኑ ይረዳሉ ስለሆነም በዚህ ዓለም ያላቸው ሀብት ጥበብ sultan ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ከመስጠት አዳግቻቸው ራሳቸው ለእግዚአብሔር ከመስጠታቸው የተነሳ ራሳቸውን ይክዳሉ ለስጋ ቢሄታቸው ረብ ይሆነውን ሁሉ እንደ ጉዳት ይቆጥሩታል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከእኛ አንድስ እንኳን ለራሱ የሚኖር የለምና ለእርሱም የሚሞት የለም ህይወት በህይወት ሆነን ብንኖር ለጌታ ኖራለንና ብንሞትም ለጌታ ሞታለን እንዲ እንግዲህ በህይወት ሆነን ብንኖር ወይ ብንሞት የጌታንን በማለት ራሱን ፍጹም ለእግዚአብሔር ሰጥቶ የሚናገረው በተህትና የተመላ ህይወትን ገንዘብ ስለአደረገ ነው ሮሜ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 7 እስከ 9 እሴተ ተህትና ተህትና ናጥብቆ ወለያዛት ሰው እግዚአብሔር ብዙ ጸጋን ያድለዋል 
ቅዱሳን አቦ በሃይማኖት ጻንት በመግባር ጎልምስ ተተናን ገንዘብ ያደርጉ እንደ እዩ ድንቅ የሚያስኝ ዋጋን ከእግዚአብሔር ተቀብሏል ተተናን አጥብቆ ለያዛት ምእመን ከመታሰጣቸው ሴቶች መካከለ የተወሰኑት አብነት ያህል ቀጥለን እንመለከታለን ሃ ጥበብ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበብ ይባላል መጻፈ ምስሊ ምራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 2 በሌላ በኩል ዕውቀት ብልሃት ፈሊጥ ወይም ፍልስፍና ጥበብ ይባላል ይህ አይነቱ ጥበብ በሁለት ይከፈላል ስጋዊ ጥበብ ህይወቱን ሊመራ የሚችልበት የዕውቀት ዘዴ የሚያስገኝለት ሲሆን መንፈሳዊ ጥበብ ደግሞ ዓለምንና በውስጥዋ ያለውን ፈቃድ ስጋ እንደል በመንሳት ከእግዚአብሔርን በመፈጸም ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር የሚያስችል ዕውቀት ነው ነብዩ ዳዊት አዳሚሃ ለጥበብ ፈርሃ እግዚአብሔር የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው መዝሙር 110 ቁጥር 10 በማለት የተናገረው ለዚህ ነው ጠይቁ ሰለሞን የጥበብን ዋጋና ክብር ጥበብ ከቀይንቁ ተበልጣለችና ይከበረ ነገር ሁሉ አይተካከላትም በማለት ገልጧል መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 11 የዚህ ከከበረ ነገር ሁሉ የማይተካከለ ጥበብ መገኛም ጥበብ የተባለ ክርስቶስ ነው ሐያው ቅዱስ ጳውሎስ የተሰወረ የጥበብና የቅጥ መዝገብ ሁሉ በርሱ ነውና ያለው ለዚህ ነው ቆላቲያ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 ይህ ጥበብ የሚገኘው በትህትና ነው ትዕቢት ከመጣች ወርደት ተመጣለች በተውታን ዘንድ ግን ጥበብ ትገኛለች እንዴ መጻፈ መሳሌ ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትውታኑን በረዳት ያደርባቸዋል በጸቃይ ዋሃዳቸዋል ተዋህዶአቸውም ጥበብ ስጋዊ ጥበብ መንፈሳዊ የሚይዙበት አምሮ ይሰጣቸዋል እነ ቅዱስ ላሊበላ ከአንድ ድንጋይ ተፈለፈሉ 11 መቅደሶች ያነጹት እነ ቅዱስ ያሬድ ዘመን የማይሽረው ዜማ ይدرسት እነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከ40 በላይ መጻፍተን ይጻፍ በተተና ልቦናቸው የእግዚአብሔር ማደሪያ ስለአደረጉ ነው ለክብር ለእርና ሽልማት ታላቅነት ኃይል ከፍ ከፍ ማለት ነው ትትናይ ክብር መገኛ ነቅናት ክብርን አጥቶ ተዋርዶና ጎስኩሉ ለነበረው ዓለም ክብሩን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰለለት በፈቃዱ ራሱን ዘቅ አድርጎ ነው ይሄውም የባሪያውን መልክ ይዞ በሰው ንሳል የሆኑ ራሱን ዘቅ አደረገ የተባለ ነው ክርስቶስ ወዶ ፈቅዶ ባሳየው ትትና ከዘላለምት የዳኖና ክብሩን ያገኘው የሰው ልጅም ይህንን ክብሩ ለመጠበቅ አጥብቆ ተተና ገንዘብ ማድረክ አለበት ነቢታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም እነሆ ድንግል በድንግልና ተጸንሳለች ልጅም ተወዳለች የሚለውን የነብዩ ቃል ትንቢት ባነበበሽ ጊዜ ያች ድንግል እኔ በሆን አላልች ይልቆንም ከዘመኑ አደርሽ አገልጋዩዋ ነው ቃልች እንጂ ከነጹ ከንስህና ጋር የተዋሃደ ተተና ህጅግም ይደንቅ ነው ለእናትነት የመረጣት እግዚአብሔር መልአኩ ልቁ አምላከን እንደምትወልባ በሰላግስ ይህን የብስራት ቃል በእምነት ይደረግልኝ ብላ በተቀበለች በትራሷን ዝቅ አድርጋ እነሆ የጌታ ባሪያ እንደቃለ ይሁንልኝ ብላለች የተተና ወጋ ክብር ለእልና በመሆኑ ተሁተን ተሁታትንም ከፍ አድርጓል በማለት መስክራለች የልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 38 እስከ 52 ለሰው መንግስተ ሰማያት ሽልማት ሆነ የምትሰጠው ለእልና ነፍስንም የሚያገኝ በወጎኖቹ መካከል በመድረም በሰማይም ከፍ ከፍ የሚለው በዚህ ዓለም ባይማኖት ጻንቶ በጎ መግባር እየሰራ ራሱን በትህትና ዝቅ ዝቅ ሲያደርግ ብቻ ነው እግዚአብሔር መፍራት የጥበብ ትምህርት ነው ትህትና ምክብረትን ታስገኛለች መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 15 እስከ ቁጥር 33 አመርሁ ህይወትና ባለጠግነት 
ቀቢቡ ሰለሞን ተህትና ህይወትንና ባለጥግነትን የምታስቀኝ ምግባር መሆኑን ሲናገር ተህትናና እግዚአብሔርን መፍራት ባለጥግነት ክብርም ህይወትም ነው ብሏል መጻፈ መሳሌ ምዕራፍ 22 ቁጥር 4 እግዚአብሔር ለትውታን ባለጥግነትን እንደ አብርሃም ህይወትን እንደ ቅዱሳን ይሰጣል ምክንያቱም ትውታን ከኃጢአት በተጠብቀው በበጎ ምግባር በመጽናት ስለሚተጉ እግዚአብሔር ለስጋ ለነፍስን ይሰጣቸዋል የተሰጣቸውንም ዘመን በተተና ሆኖ ለበጎ ነገር የሚያወሩት በመሆናቸው እድሚያቸውን ያዘመላቸዋል በወዳኛው ማለም ይዘላለምን ህይወት ያድላቸዋል ማ ከነፍስ ስብራት መጠገን አጥያት የነፍስን ስብራት ያመጣል የነፍስ ስብራት ደግሞ በስጋዊ ወጌሻ የማይታሹት የማይጠግኑት ነው ነፍስ ከስብራቷ የምትተገነው ስለሰራችው አጥያት ራስዋን በተትና ዝቅ አድርጋ ማቅለብሳ አመድነስ ንሳ በማልቀስ ንሳ ይገባች እንደሆነ ብቻ ነው እግዚአብሔር በተትና ራስዋን አዋርደ ንሳ ይገባች ሰውነትን ችላ አይልም ነብዩ ዳዊት እግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው የተሰበረውንና የተዋረደውን በእግዚአብሔር አይነቀም በማለት እንደተናገረው በፍቅር ይቀበላታል መዝሙር 50 ቁጥር 17 በመቀበለም ብቻ ሳይሆን የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ እንዳለው ኃጢያቷን ይቀርብሎ ከስብራቱ አጠግኖ ከመንጋው አንድነት ጨምራታል ሳይያስ ምዕራፍ 861 ቁጥር 1 ሰ ከስጋ ስብራት መጠገን ተትና የስጋንም ስብራት ተጠግናለች ንጉስ እስቂያስ ጋዊ ህይወቱ በመስሊ ሰበር ጥቂት ቀርቶት ነበር ነገር ግን ከክብር ዙፋን ወርዶ ዘቅ በማለት አመድነስ ንሱ ማቅለብሱ ፈጣሪውን በተህተና ስለ ተማጸነ ተጠግኗል የአክ አቦታደር አብዲዮ በእንቢቴ ታጅ ሩሁለት የሃም ሳለቆች ከነሰራዊታቸው ሲያልቁ ለነብዩ ለኤልያስ ያሳየ መንፈሳዊ ትህትና ከነብዩ ሀዘንና መቅሰፍት አድኖታል አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 7 ከነአውናዊቱ አሴቷም ውሻ እነሽ ስትባል አሁን በማለት ለጌታ ያሳየችው ትህትና የሥጋ መጠገንን አስቀኝሎታል ኢማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እስከ ቁጥር 22 እስከ 28 ትህትና ያልሆነ ትህትና አንዳንድ ሰዎች የተተናን ወነተኛ ሚስጥርና ትርጉም ባለ መረዳታቸው በተተና ስም ሲያጠፉ ይስተዋላሉ ትህትና ማለት ራስን ዘቅ ማድረግ እኔ በታችኝ ባለ እንጀራ ይከኔ በልጣን ማለት ሲባል ስራ ሳይሰሩ አሊያን በኃጢያት ባሩ ውስጥ ይያዋኙ ግን አይደለም አንድ ሰው ለስራ ይተሰጠው ግዜ በእንቅል በስንፍና በስም ይጨርሱ ከኔ ይሻላል ቢ የአባባሉ እንደ ተተና ተቆጥሮ አጋን አያሰጠው በሌላ በኩል ሌባው እየሰረቀ ዘማው ያመነዘረ እኔ ሌባንኝ እኔ ዘማው ነኝ ቢል ይህ በራስ ላይ መመስከር ነው እንጂ ተተና አይባለም አልፎ አልፎ ሰዎች በልቦናቸው ክፋትን ተመልተ ቂምና በቀል አርግዘ በአፋዊ ሰውነታቸው ተሁታን ለመባል ይንቀሳቀሳሉ መጥለስ ለሳሊያም አንድ በተመለሰለስ ተተና አይሆንም አባብ ገላው ለስላሳ ነው መልሳለሱ ግን በውስጡ ያለው መርዛማነቱን አያስቀረው ተተና ማለት ሰው ይቀደም ኃጢያቱን በነሳሃ አስወግዱ ወደዚያም ሳይመለስ በነሳሃው ጻንቶ በጎ ስራ እየሰራ ከኔ ሌላው ይሻላል ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ አስቀደሙ ቤተክርስቲያንን ያሳድር የነበረ ነው እግዚአብሔር ከማ ያልቀው ቸርነቱና ምህረቱ የተነሳ አሳዳጅ የነበረውን ሰው ወደ ራሱ በነሳ መለሰው ቅዱስ ጳውሎስ ከደማስቆ በር ከተጠራ በኋላ ምእመናንን ወደ ማሳደደ አል ተመለሰ ይልቆንም ጊዜ ቦታና ሁኔታ ሳይመር በህዝብና በአዛ መካከል ተመለሰ ወንጌልን ሰበከ ብዙ ሰው አሳመነ ወደ እግዚአብሔር አቀረበ የራሱንም ቅድስና በመጠበቁ ሰማያዊው ሚስጥራት ተገለጡለት እስከ ሶስተኛው ሰማይ ለማድረግ በቃ ሐዋርያው ይህ ሁሉ ምግባር ተትርፋ ቢፈጸምም ከራሱ ሳይሆን በእግዚአብሔር ኃይል ሁሉ ለማድረግ እንደበቃ ስለሚያውቅ 
በተተና ይተመላለሰ እንደ እንጋ ለመሆን ለኔ ለሃዋርያ ሁሉ የማን ስነኝና በማለት ይናገር ነበር አንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከ8 እስከ 10 ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ከቁጥር 9 ተተና ከኔ ሌሎች ይበልጣሉ በማለት ከመልካም ስራ በመዘግየት ወደ ኋላ ማለት ሳይሆን ያለ መታበይ በስራው ሁሉ ለሌላው ብርሃን በመሆንና ስለሰሩ ስራ ሳይመኩ የማን ተቀም ባሪያውን ነን ልብ እናደርገው የሚገባንን አድርገናል በማለት የራስን ጽድ ቃለ መቅጠር ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ሶስት ነጥብ አንድ ነጥብ ስድስት ቀን ፍርድ ቀን ፍርድ በዝምድና በተለያዩ ጥቅሞች በፍርድ ዓለም አድላት ወነት የሆነውን ብቻ በመፈረድ በእውነትና በሀሰት መካከል መለየት ማለት ነው እግዚአብሔር ቀን ፈራጅ ነው በፍርዱ አድሎ የለበት ባለጠጋውን ስለ ባለጠግነቱ አፍሮ ደሃውንም ስለ ደህነቱ አይምረው የጎፍሮ ልባእል እንበይነ ብሉ አለ በመከክ ይኮና መስመሪ ሎቱ ወኢምህሮ ለነዳይ እንበይነ ንዲቱ ለእመ ይኮና መስመሪ ሎቱ ባለ ጸጋውን ስለ ባለ ጸግነቱ አፍሮ እንደ ተገመገመለት ነው እንጂ ለደሃው ምስለ ደህነቱ አይራራላትም እርሱ እንደስ ስላሰኘው እንጂ እንዳለ ቅዳሴ አትናቲዮስ እንደ እርሱ ሰዎች በመካከላቸው ቀን ፈደን እንዲፈርዱ በፍርድ አመጻ አታድርጉ ለደሃ አታሉ ባለ ተጋውን ማታቀሩ ነገር ግን ለባለ እንጀራ በእውነት ፍርድ በማለት አዟል ዘሊዋውያን ምዕራፍ 19 ቁጥር 15 ጌታችንና መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርድን አስመልክቶ አስተምሯል ሀ የግብዞች ፍርድ ግብዝ ማለት ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ አላዋቂ ስራውን ሁሉ ሰዎች እንዲያዩለትና እንዲያመሰግኑልን የሚሻ ይሪላውን ስተተና ኃጢያት ብቻ የሚያይ የራሱ የተሰወረ ሰው ማለት ነው ግብዞች የሚባሉ ታዋያው ቅዱስ ጳውሎስ ጥበበኞችን ሲሉ ደንቆሮች ሆኑ ያላቸው ናቸው ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ኤርሚያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ግብዞች ራሳቸውን ጻድቃን አድርገው ስለሚመለከቱ የሌላው ኃጢያት እንጂ የራሳቸው ይታያቸው ኃጢያታቸው ቢታወቃቸው በጥቃቅኑ እንጂ በትልልቁ ኃጢያት ንሳይ ገቡ ትንኝን የምታጠሩ ገመል ገመልን የምትወጡ እንዴ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 24 የጉዞች ፍርድ የተነቀፈና ለውጥቀተም የተዳረገ ነው ጌታችንና መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ከግብዞች ፍርድ እንዲጠበቅ በወንድም አይን ያለውን ጉድፍ ስለምን ታያለ ባይነ ህግን ያለውን ምሰሶ ስለምን አትመለከተም ወይንስ ወንድ መሐን ካይነ ጉደፍ ላውጣ ፍቅር ሊን እንዴት ስትለዋለ እነሆን ባይነ ምሰሶ አለ አንተ ግብስ አስቀድማ ካይነ ያለውን ምሰሶን አውጣ በማለት አስተምሯል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 5 ግብስ የራሱ በሃሊዮ በነቢብ በገቢሬ ተሰራ እንደ ተራራ እንደ ምሰሶ የሚታየው የሚታወቀው ኃጢያት ይያለ ገና ለገና በግምት ይሆናል ብሎ በሚያስበው አሊያም ጥቂት ብቻ በሚያውቀው የባሌንጀራ ወናት ያተማልክቶ ይቆነናልና አሊያው ቅዱስ ጳውሎስም ግብዛው ይሆን ፈዳስ መልክቶ አንተ የምትፈርደው ሁሉ ወይ የምታማኃኘው ይለህም በሌላ ብሎ በመትፈርደው ራስህ እንትቆነናልህና አንተ ወፈረጅ እንደዚህ ያታደርጋልህና እንደዚህ በመታደርጉት ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ ወነተኛ እንደሆነ እናውቃለን አንተም እንደዚህ በመታደርጉ የምትፈርድ ያን የምታደርግ ሰው ወይ ከእግዚአብሔር ፍርድ የምታመልጥ ይመስላልና ብሏል ሮሜ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 
ስድስት ጌታችን እና መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማዋለ ስብከቱ በፍርድ ወንበር ተቀምጠው የነበሩ ጻፍት ፈረሲያውያንን ፍርዳቸው መንፈሳዊ ይዘቱን የለቀቀና አድሎ የተመላበት ስለነበረ ስለ ፍርዳቸው ገልጾ ገልጿቸው ኢማቴዎስ ወንጌል መራፍ 23 እስከ 15 እስከ 29 ስለዚህ ሰው ሁሉ በህግ እግዚአብሔር ተጠብቆ ከአጥያት ከመከልከል ወጭ ሌላውን ሊነቅፍ በሌላውም ሊፈዳ ይገባው ይልቆነ ማህሪያው ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅር ያጥያትን በዛት ይሽፈናልና ከሁሉ በፊት እርስ በርሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋልዱ በማለት በሰጠው አባታዊ መመሪያ መሰረት መኖር ይገባል በግብዝነት የተነሳስተ በሰው ፍድስ ለራስ ዓለማው ቀርራህን ማጣት መሆንና ለራስ ማከራም አብዛት ነው ለየባለ ስልጣናት ፍርድ እግዚአብሔር በየዘመኑ ለሚያስነሳው ትውልድ ሁሉ መሪ ይሰጣል መሪዎች እግዚአብሔር ህዝብ ተጠባቂና ተቆጣጣሪ ናቸው እረኛ እንደሌላቸው በጎች ለጥፋት እንዳይዳረጉ ክፋት ሰልጥነውባቸው ከእግዚአብሔር እንዳይለዩ ህይወታቸው መሐሰርና ጉስኩልና ስደትና ጦርነት የበዛበት እንዳይሆን የሚጠብቁ ናቸው እግዚአብሔርን ህግ የሚጠብቁ ባለስልጣናት በሁለት ይከፈላሉ አንድ ስጋዊ ባለስልጣናት እነዚህ ባለስልጣናት የህብረተሰቡ ሰላም እንዳይደፈርስ አብተና ጉልበት ያለው ደሃውና ደካማውን እንዳይበድል የሚጠብቁ ናቸው እነርሱም ያ ሀገሪቱ ዜጎች በተስማሙበት ህግ መሰረት ፍርድን ይፈርዳሉ ያሱ በአካን ሰላሙን በሁለት ሴቶች ቅን ፍርድ እንደፈረዱ ስጋዊ ባለስልጣናት እነተኛ ፍርድን መበየን መበየን ይገባቸዋል ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 26 አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 28 አስቀድሞ በሊቀ ነቢያት በሙሴ በኩል አምላክ እግዚአብሔር በሚሰጠ በአገር ህደጅ ሁሉ የነዶዎች ፈረጆችንና አለቆችን ሹም ለህዝብም ቅን ፍርድ ፍረዱ ፍርድን አጣጣም ፍትህ ማይተ አጣላ ተብሎ የተነገረ ባለስልጣናት ቅድ ፍርድ በመስጠት ህብረተሰቡን እንዲያገለግሉ ያሳስባል ሪዘዳገ መራፋ 16 ከ ቁጥር 18 እስከ 20 የእግዚአብሔርን ህዝብ የዳን ዘን በፈርድ ወንበር የተቀመጠን እነን ፈርድ ቀን እንዲሆን መጠንቀቅና እግዚአብሔር ህዝቡን የሚመራበትን አምሮ ጥበብ እንዲሰጠው እግዚአብሔርን በጸሎት መጠየቅ አለበት ከእናንተ ግን ማንንም ጥበብ ይጎላው ሳይን ነገፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለም ያቆም መልእክ መራፋን ከቁጥር 5 ጎደሎነታችሁን ተረርተው በመለመናቸው እግዚአብሔር ጉልታቸውን የሞላላቸው ሰዎች ብዙናቸው ለምሳሌ ንጉስ ሰለሞን አቤት አምላኬው የኔን ባሪያን በአባቴ በዳዊት ፈንታ አንግሰኛ አንይም ወጫውንና ሆም መግቢያውን የማላው ከታናሽ ብላቲና ነኝ ስለዚህ በህዝብ ላይ ፈድ በመፍራደችል ዘንድ መልካሙንና ከፉን ለይ ዘንድ ለባሪያ አስተዋይ ልቦና ሰጠው ማለት አግኝቷል እነሆ ነኝ እንደቃለ አድርገ ያለው እነሆ ማንም የሚመስል በካንተ በፊት እንደሌለከ አንተም በኋላ እንዳይነሳ አድርገ ይደረኛል እና አስተዋይ ልቦና ሰጥቻለሁ የሚል መልስ አግኝቷል አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 እስከ 12 ሁለት መንፈሳውያን ማርዮች ህዝቡ ነገር እግዚአብሔርን ተረርቶ በእግዚአብሔር ማምኖ ከበደልና ከከፋት ሁሉ መልካም የሆነውን ምግባር ትርፋት እየሰራ እንዲኖር የሚያስተምር አራያም የሚሆነ ህዝቡን ወደ መንግስተ ሰማያት የሚመሩ ናቸው መንፈሳውያን መሪዎች በመማናን መካከል ፍርድን ያደርጋሉ ከእነዚህ መሪዎች ህዝቡን ያስተምራሉ ያጠምቃሉ ያቆርባሉ ያጠፍቃሉ ከዚህ በተጨማሪም የመመናንን አንድነት የሚያፈርስ ተስፋ የሚያስቆር ሰላም የሚያናቀህ በእምነትና በመግባር እንዳይጸና የሚያሰናክል ሰው ሲነሳ መክረው ዘክረው ከከፉ ድርጊቱ የማይመለስ ከሆነ ፈርደው ይለዩታል ቅዱስ ጳውሎስ ከፉን ከመካከላቸው ለዩት ያለው ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 ዘዳገ ምዕራፍ 17 ቁጥር 7 ቅዱስ ጴጥሮስ በዘመኑ የነበረውን የክርስቲያኖችን የአንድነት ኑሮ በፍቅር ነው ይበክሉ የሰይጣንን ምክር ይዘው የቀረቡትና ሃናንያንና ሳፒራን በቀንፍድ እንዳጠፋቸው ቅዱስ ጳውሎስን 
የደህነት መንገድ ሆነችው በክርስቶስ ወንጌል ሰዎች እንዳምኑ ሲያጣምም ለጣም የፈለገው ታንኳይ በሪያሱስን በተሰጠው ስልጣን ፈርዶ ማሳወሩ ተገልጿል ያሬ ስራ ምራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 12 መንፈሳዊ አንበሪዎች በብረተሰቡ መካከለ ያለውን ችግር መርመራው ቀን ፍርድ ከመፍረድ በላይ የሆነ የስልጣን የተሰጣቸው መሆን ተጠቅሷል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 6 እስከ ቁጥር 1 እስከ 6 በአጠቃላይ ስጋው ይሆነም ሆኖ መንፈሳዊ አንበሪዎች ከእግዚአብሔር በተቀበሉ ስልጣን የእግዚአብሔርን ህዝብ ቀን ፍርድ በመስጠት ሊያገለግሉ ይተበከባቸዋል እግዚአብሔርን በነብዩ በኢሳይ ያሳ አንደበት የመስዋታቸው ግዛት ለኔ ምን ይጠቅማኛ በጎ በጉባኤም መሰብሰባችሁንም አልወድ ብሎ እስከመናገር ያደረሰ በዘመኑ ቀን የሚፈርሰው በመጥፋቱ ነው ኢሳይያስ 1 ከመራፍ 10 እስከ 17 እግዚአብሔር መፈሳውያን መሪዎች በየዕለቱ ከሚያቀርቡለት መስዋዕት ስጋውን መሪ ስጋውያን መሪዎች ከሚሰጡት መባ ይልቀን ፍርድን የሚወድ መሆኑ ሰው ሆይ መልካሙን ነግሮሃልና እግዚአብሔር ከአንተ ዘንድ የሚሻው ምንድነው ፍርድን ታደርግ ዘንድ መህረተንም ትወድ ዘንድ አይደለም ነ ተብሎ ተቀጥቷል መጻፈ ሚክያስ ምራፍ 6 እስከ ቁጥር 8 መጻፈ ምሳሌ ምራፍ 21 ከቁጥር 3 ስለዚህ መንፈሳዊ አንበሪዎች ጥንቃቄንና መንፈሳዊነትን የተመላ ፍርድን መላመኑ በመፈረድ ህዝቡን ከሀዘን ከጭንቀት ብሎም ተስፋ ከመቁረጥ ይጣብቁ ይገባቸዋል የሆሪያ ስራ ምራፍ 20 ከቁጥር 28 በገዛ ደሞ የዋጃትን እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቃህ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን በጣሳት አድርጎ ለሾ መላት ለመን ጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ተብሎ ተነግሯልና በህይወታቸው በፍርዳቸው በተመርታቸው ሊጣነቀቁ ይገድ ነው የሆሪያ ስራ ምራፍ 20 ከቁጥር 28 ያንድ መእመን ክርስቲያኑ በጽድቅ መንገድ ነህል በአጠቃላይ እግዚአብሔር ሰሞሁን የሚታወቁ በቀን ፍርድ መፍረስሽ ነው ቀን ፍርድን ካለዘ በቀን በሚፈርድ በእግዚአብሔር ይፈረድበታል ቀን ፍርድን የሚያጠፉ ነገሮች አንድ ዝምድና ካውነት ይልቅ ዝምድናን ቀርቤታን የሚያስቀድሙ ሰዎች በቀን ፍርድ መፍረድ አይችሉም ዘመዱ እንዳይቀጣበት የሚሻ ወይ ማውነት ነገር በፍርድ ከዘመድ ተላሎ የሚል ሰበቀን መፍረድ አይችልም ሁለት ፍቅረ ነው አይ በለቡ ፍቅረ ነው ያለበት ሰው ስለ ገንዘብ ሲል ፍርድን ያጣማ ለገንዘብ ሳስቶ ጉቦ ወይ መማለጃን የሚቀበል ሰው በፍርድ ይበደላል ኡነተንም እንዳይ አይነ ልቦና ሆነ ያሳውራል ጉቦ ይጥበበኞችን አይን ያሳውራልና የጻድቃነንም ቃል ያጣማልና ጉቦ አትቀበል ተብሎ የተነገረውም በፍርድ ነው አይ በፍቅረ ነው አይ ተይዞ ጉቦ የሚቀበል ሰው በቀን ፍርድ መፍረድ የሚያስችል መሆኑ ያስረዳል ወርዘዳገም ራፍ 16 እስከ ቁጥር 19 እስከ 20 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተቀበረበት ለተ መቃብሩን ይጠብቁ ዘንድ የነበሩት ወታደሮች በሶስተኛው ቀን ሞት እንድንነስተው መነሳቱን ቢያውቁም እንኳን እኛ ተኝ ተንሳለን ደቀመዛሙርቱ በለሊት መጣው ሰረቁት በማለት ባስተ ለመመስከር ይበቁት ልቦናቸው በፍቅረ ነው አይ ስለተመላ ነው ኒማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 11 እስከ 15 ሶስት ፍርሃት ኡነቱን ይያወቁ ቢገልጡት ግን ከባለ ስልጣናቱ ሊደርሰባቸው የሚችለው መከራ በመፍራት ፍርድ የሚያጓድሉ አሉ ነብዩ ሳያስ ንጉስ ኦዛያ ኦዚያንን በመፍራት በቀን ፈርዶ ማስተማር ተስሏት ነበር በመሆኑም በነሳህ አስኪመለስ ድረስ አፍተ ትንቢቱ ተወስዶበት በለምጽ ተመቷል ኢላጦስም ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድ ይዘውት በፊቱ ባቀረቡት ጊዜ መርምሮ አንዳች በደሌሌ ለበት መሆኑን አውቋል እየመላለሰም በደል እንዳላገኘበት ለከሳሶቹ ተናግሯል ልቦናው እውነታውን ቢረዳ አይሁድ ይህንስ በታ በተፈታው የቄሳር ወዳጅ አይደለም ራሱን ንጉስ የሚያደርግ ሁሉ የቄሳር ተቃዋሚ ነው ያሉት ነገር አስፈራው 
ምናልባትም ነገር ሰርተው ከቄሳር ጋር ያጣሉኝ እንደሆነ ከስልጣኔ እሻራለሁ ከማረጋግም ወረዳሉ ብሎ ስለዚህ ጋር ለፈቃራቸው አሳልፎ ሰጥቷቸው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 12 እስከ 14 አራት የውቀት ጉድለት አንድ ሰው በፍርድ ወንበር መቀመጥ ምን ያህል ከባድ አላፊነት እንዳለው ካል ተረዳ ኡነቱን ካስት ለመለየት የሚያስችለውን ዕውቀት ከሌለው የሚሰጠው ፍርድ ቀና ይሆን ጠቢቡ ሰለሞን በህዝብ እስራኤል ላይ ንጉስ ሆኖ በተሸመበተ ወቅ ሁሉ አስቀድሞ የለመነው እግዚአብሔር ጠበብና ዕውቀት እንዲሰጠው ነው እኔ መውጫይንና መግቢያይን የማላውቅ ታናሽ ብላቲናን ባሪያም ያለው አንተ በመረጥ ከው ህዝብ ስለ ብዛቱም ይቆጠርና ይመጣንዘንድ በማይቻል በታላቅ ህዝብ መካከል ነው ስለዚህ በህዝብ ላይ መፈረድ ይችላል ዘን መልካምና ከፈውን ይለይ ዘንድ ለባሪያ አስተዋይ ልቦን አስተው አላዚያም በዚህ በታ ለከዝበ ላይ ፈድ ዘንድ ማን ይችላል እንዴል አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 እስከ 10 እግዚአብሔር የቀበውን መግደል ኃጢያት መሆኑን ያላ ወቀው የዳዊት ወታደር ተፈልዶበታል ዳዊትም እግዚአብሔር የቀበውን እኔ እንግዲህ ያለው ብሎ አፍ በላይ መስከሯልና ደም በራስ ላይ ሆን አለው እንዲህ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ያለማወቅ በሳኦል የፈረደ ይሄን ወታደራይ በሰይፍ እንዲሞት አድርጎታል አምስት ያሰት መከሰክር በማስተዳደር ወይም በፍርድ ወንበር የተቀመጡ ሰዎች ለጥፋትና ለኃጢያት ከመዳርጉ ምክንያቶች መካከል አንዱ የሰዎች የሐሰት መስከር መስጠት ነው ሰዎች በዘምድና ወይም በገንዘብ ተደልሎ በሐሰት ሊመስከሩ ይችላሉ በኦሪቶ ነገስታቱን ያሰቱት ህዝቡን ለጥፋት ይገፋፍ የነበሩት የሐሰት ነቢያትና መስከሮች ናቸው ሁለት ዜና ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 18 ከቁጥር 9 እስከ 11 የሐሰት መስከሮች ዕውነት እንዳይገለጥ ፍርድ እንዲጣመም ከማረጋቸው በላይ ነፍስ እስከ ማስገደል ይደርሳሉ አንደኛ ነገስ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 12 እስከ 16 በመሆኑም በመንፈሳዊም ሆነ በስጋዊ ዓለም ህዝቡን የሚያስተዳድሩ ሰዎች ከመፍረዳቸው በፊት የነገሩ ነውነታ በሚገባ መርመሮ ቢረዱት በፍርድ ከመበደል ይድናሉ ከንፈርድ ሰላማን የሚያሰፈን ህዝቡ በሀገሩ በሃይማኖቱ የኔነት ስሜት እንዲሰማው የሚያደርክ እግዚአብሔር ዘንድ በረከትን የሚያስገኝ በመሆኑ ማንኛውም ክርስቲያን ከግብዛው ይፈድ ሊረቅ ባለስልጣናቱም በተሰጣቸው ወግና መመሪያ መሰረት ለማዳኝነት ለመስራት መጥቃት ይተበቀባቸዋል የወንድሞቻቸው ነገር ስሙ በሰውና በወንድሙ ከእርሱ ጋር ባለው መጻተኛ መካከል በጽድቅ ፍረዱ በፍርድ ማድሎ አታደርጉ ታላቁን ታናሹንም እንዲሁ ስሙ ፍርድ ለእግዚአብሔር ነውና ከሰው ፍት አትፍሩ የተባለው ለዚህ ነውና ዘዳግም ራፋንድ ከቁጥር 16 እስከ 17 ሶስ ነጠባንድ ነጠብ ሰባት ደግነት ደግነት ገርነት የሚሉትና ስለ ምግባርን የሚገልጡ ቃላት ተመሳሳይነትና አንድነት ያላቸው ቃላቶች ናቸው ደክነት ማለት ለሰው ሁሉ ጥሩ አሳቢና አድራጊ መሆን ከከፋት መረቅ ሌላውን ዓለም ግዳትና ዓለም ጨክ ዓለም ጨክ ነው ደክነትና ገርነት ህይወትን ለእግዚአብሔር ከመስጠት የተነሳ የሚገኙ ናቸው በተጨማሪም ደክነት ገርነት የቸርነት ስራዎች ናቸው እግዚአብሔር ደክነው እግዚአብሔር ከአለም አስቀድሞ ማልተና ለኔትን ክረምትና በጋን ሳይፈራረቁ ብቻውን በሌለና ይነበር አምላክ ነው የሥነ ፍጥረት ዓለመኖር ከአምላክነቱ ያጎደለበት ነገር የለም ዓለሙን በማስገኘቱም የተፈ የተረፈው የለም ሥነ ፍጥረትን የህሊናውን መገለጫ አድርጎ እንዲፈጥር ያደረገ በባሪው ያለች የደክነ ችርነ ተባይ ነው ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ዳዊት እግዚአብሔር ቸርነት ምድርን መላች በማለት እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ከደግነቱ የተነሳ መገኘቱን ገልጧል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 32 ቁጥር 5 የእግዚአብሔር ደግነት ለፍጥረቱ በሚያደርገው መግቦት ጥበቃ የሚያሳየው ስግስት ይገለጣል 
እግዚአብሔር ከደግነቱ የተነሳ ፍጥረቱን ሁሉ ይመግባል ዝና ለጣል ጣል ለመሐር እየሰጠ መሬት የዘሩባትን አብቅላ ለፍጥረቱ ሁሉ የሚሆንን ምግብን እንድታስገኝ የሚያደርገው በደግነቱ በቸርነቱ ነው በመጻፍ ለስጋ ሁሉ ምግብን የሚሰጥ ምህረቱ ለዘላለም ነውና ተብሎ ተገለጠው ይሄንን ያስረዳል መዝሙር ዳዊት ምራህ መቶ 35 ከቁጥር 25 ከደግነቱ የተነሳ በሰማይ በመደር በባህር የሚገኙትን ሁሉ አስተካክሉ ይመገባል ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም አያጭሩም በጎተራማ አይከቱም የሰማይ አባታቸውም ይመገባቸዋል እንዴ የማቴዎስ ወንጌል ምራህ 6 ከቁጥር 26 እንደመግቦቱ ሁሉ ተበቃውም የደግነቱ ስራ ነው ከደግነቱ የተነሳ ይፈጠረው ፍጥረት ሁሉ በራሱ ተታሉ በሌላው አጥቂነት በዲያብሎስ ተንኮል እንዳይጠፋ ይጠብቃል ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ባይሆን ሰዎችኛ ላይ በተነሱብን ጊዜ በዚያን ጊዜ ያዋን ሳለ ዳዋቱን ነበር በዚያን ጊዜ ውሃ ባሰመጠን ነበር በነፍሳችንም ላይ ፈሳሽ ባለፈ ነበር በዚያን ጊዜ የጎርፉ ሀ በነፍሳይ በነፍሳይ በነፍሳችን ላይ ባለፈ ነበር በማለት እንደገለጠው የእግዚአብሔር ተበቃው ከሰው አይለይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 123 ከቁጥር 2 እስከ 5 ለሰዎች ልጆች ያለው ተበቃ ምን ያህል የጸና እንደሆነ የእናንተ ሲራሳችሁ ተገሩ ሁሉ እንኳን ተቆጥሯል የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅስ ይገለጣል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 30 በተበቃው እንደማንኛውም ስራ ሁሉ አሉ የለበት መልካ ማድራጊውን ብቻ ሳይሆን ክፉ አድራጊውንም ይጠብቃል ምክንያቱም እግዚአብሔር ደግነውና ለእግዚአብሔር ስራ አልታዘዙ በማለቱ አሳን ባሪ ተዋጠው ዮናስ በአሳ ሆዱ ውስጥ ማል ሶስ ለሊት ቆይቷል እግዚአብሔር ግን ይጠብቀው ስለነበር በአሳ ሆዱ ውስጥ አልሞተም እግዚአብሔር ደግነት ዮናስን ጠብቋልና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 11 በተጨማሪም ሐዋርያው ቅዱስ ፓውሎስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንሳ እንዲመራ ሳታውቅ የቸርነትና የመቻሉን የቸርነቱንና የመሻሉን የትግስቱንም ባለጠገነት ትንቃለህነ እንዳለ የእግዚአብሔር ደግነቱ ለትግስቱ ይገለጣል ሮሜ 2 ቁጥር 4 ኃጢያተኛው በነሳ ወደ እርሱ እንድስኪመለስ ድረስ ይታገሳልና ሰው ለጽድቅ ስራ የተሰጠውን ዘመን በማቆየት ይሁን በማማቀም ይሁን ባለማውቅ ለኃጢያቱ ሲያውለው እግዚአብሔር በቸርነቱ ይታገሳል ላንዳንዶች የሚዘገይ እንደም ይመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም ነገር ግን ሁሉ ወደ ንሳ እንዲደርሱ እንጂ ማንንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለናንተ ይታገሳል እንዲ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ነብዩ ኢሳይያስም እግዚአብሔር ከደግነቱ የተነሳ የሚታገስ አምላክ መሆኑ እግዚአብሔር ይፈርድ አምላክ ነውና ስለዚህ እግዚአብሔር ይራራላችሁ ዘንድ ይታገሳል ብሏል ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ከቁጥር 18 ክርስቲያን የሚተበቅ ደግነት ደግነት ከልቦና የሚመነጭ ነው በመሆኑም ክርስቲያን በልቡ ረህራይና ዛይ መሆን አለበት ጠቢቡ አጥብቀ ለብህን ተበቅ የህይወት መውጫ ከእርሱ ነውና በማለት እንደተናገረው ልቦናውን ከከፋት ከቂም ከበቀል ከጭካኒ ከመሳሰሉ ድርጊቶች ድርጊቶች ሊተበቅ ያልቻለ ክርስቲያን ደግ ሊሆን እንዲሁም የደግነቱንም ስራ ሊሰራ ይችላል መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 23 ለቦናው ደግነትን ያዘ ምን ደግነቱን በስራ ሊገልጠው ይገባል ደግነትን ገንዘብ ያደረገ ሰው የሚኖርበት ቦታ ጊዜና ሁኔታ ሳይወስነው ዘር ቋንቋ እምነት ሳይገድበ ዋጋ ሳይጠኝ ጉዳ ሲከንቱ ሳይሻ ማድረግ ያለበትን ሁሉ ያደርጋል ደግነቱን የወገኑ ቸር ችግር በመጋራት ዕውቀቱን ገንዘቡን በመለገስ ይገልጣል እነዚህ ሁሉ ባይኖሩት እንኳን እግዚአብሔር ለሁሉም የሚያስፈልገውን ሰጥቶ እንባና ከአይን እንዲያብስ ሀዘዝንን ከልቦና እንዲያርቅ አጥምቆ ይዘለል አንድ ክርስቲያን ደግ ለማን የደግነትን ስራ ለመስራት ረህራሂ ሩህሩ ሳምራዊ ያደረገውን ማስተዋል ይገባል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 30 እስከ 37 ላይ አንድ ወንበሪዎች ወንበሪዎች ለብዳቤው ይጣሉት ሰው አንድ ኦሪት ካህን አንድ ሌዋዊና አንድ ሳምራዊ ተጠቅሰውና ገኛለ 
የኦሪቶ ካህንና ሊዋዊ ወበን በሪዎች ተደብደበ የወደቀውን ሰው አልረዱትም ምክንያቱም ሰውየው ወገኖ ወገናቸው ስለላይ ደለነ ሳምራዊ ግን የወደቀውን ሰው ባየው ግዜ አዘነለት ቀርቦም በዘይትና በወይን ጠጅቁ ወሎች ወስሎችን ተርጓት በለት በጨርቅ ማሰረለት በህያውም ላይ አስቀምጦ ወደ አንግዶች ማደሪያ ወሰደውና እንዲን ከባከቦት ያለው ገንዘብ ካፍሎ አደራ ከማለትም በላይ ሌላ ጊዜ ሲመለስ ተጨማሪ ገዘብ እንደሚከፍላቸው ተናግሮ ሄደ ሩሩ ሳምራዊ ወደቀው ሰው ያውቀው ነገር ግን በልቦናው ያለች ወደረ ረህ የደግነትን ስራ እንዲሰራ አደረገችው እንደዚሁ ሁሉ አንድ ክርስቲያን ገሪ ሆነ ልቦናን ገንዘብ ሲያደርክ ያለ አድሎና ልዩነት እንደ ሳምራዊ ወደቀው ለማንሳት ያዘነው ለማጥናት የተጨነቀው ለማረጋጋት የተሳሳተው ለማመለስ ይችላል ይህ ደግሞ በሰዎች ዘንድ መወደድን በእግዚአብሔር ዘንድ ይዘራልም ህይወትን ያሰጣል ደግ መሆንና ደግ መስራት በስጋው ያመለካከት የሚጎዳ ጥቅም የሌለው በተለይም ደግሞ ገንዘባቸውን ለደግ ነገር የሚያወሉ ሰዎች ከጓደኞቻቸው ያነሱ ሊመስላቸው በሌሎች ዘንድ መስሎ ሊታይ ይችላል ይሁን እንጂ ሰው የደገነቱን ዋጋ መቼ የሚሆን መቼ አያጣ ክፉም እንዲሁ የክፋቱ እንደሞ ይቀበላል ዮሴፍ ደግ በመስራቱ ለእግዚአብሔር ቢታሰረም በስተመጨረሻ ደግ ታላቅ ሰው ሆኗል የደግነቱን በረከት ራሱን ከመጥቀም አልፎ ቤተሰቦቹንም ጠቅሟል ጌታችን በወንጌል በደግነት መራራት እንደሚገባ ሲያስተምር ብዙአን ማሃሪያን ስመል ይሙ የመሆሮም የሚራሩ ብዙአን ናቸው ይራራላቸውና ይታዘነ ያዝነላቸዋልና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 4 በማለት ለተከታዮቹ ነግሯቸዋል በመሆኑ ለምእመናን የደግነት ዋጋቸው በሰማያት ጥፍ ድርብ ሆኖ የሚያ የሚቆ የሚቆያቸው በዚህ ዓለምም ለቦናን ሰላምና ዕረፍት የሚሰጣቸው በመሆኑ ለሰው ሁሉ በቦታና በጊዜ ሁሉ በተቻላቸው መጣ ደግገርና ሩሩ መሆን ይተበቀባቸዋል 3.8 ሰው ማክበር ሰው በእግዚአብሔር አራያና ምሳሌ በመፈጠሩ ክብር ፍጡር ነው ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ነፍስንም ስጋንም ከድንገል ማርያም በመንሳቱ በፍጹም ተዋህዶ ሰው በመሆን ሰውን አክብሮታል በአጠቃላይ ሰው በእግዚአብሔር አራያ በመፈጠሩ በእምነትና በጥምቀት በእምነትና በጥምቀት ከእርሱ በመወለዱ በቅዱስ ስጋውና በቅዱስ በክብሩ ደሙ የፈጣሪው በረዴት ያደረበት በመሆኑና ሰማያዊ መንግስት የተዘጋጀችለት በመሆኑ ክብር ክብር ፍጥሩ ፍጡር ነው ሰው ሁሉ በሰውነቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠው ክብር ስላለው ክርስቲያን በማንኛውም ደረጃና ሁኔታ የሚገኝን ሰው ማክበር አለበት በሚኖርበት አካባቢ ያሉ ሰዎች በእምነትና በመግባር የማይመስሉት ሊሆን ይችላል ይሁን እንጂ ሰው ሆኖ ተፈጥሯልና በእምነትና በመግባር መለያታቸው ተመልክቶ ክብር ሊነፍቃቸው ግን አይገባም በሌላም በኩል እርሱን የጎዱ ወይም ሊጎዱት የሚችሉ ሰዎች ብኖር እንኳን ከልቦናው በማክበር ክርስቲናውን በስራ ሊገልጥ ይገባዋል ሰውን ሁሉ ማክበር ይገባል ሲባል በልቦና ሳይነቆ በሽግሩና በሀዘኑ ጊዜ ከሰው ደግሞ በመገኘትና አቅም በሚፈቅረው ሁሉ በማድረግ የሚገለጥ ነው አንድ ክርስቲያን ሰውን ሲያከብረም ሊያደርገው የሚገባው ጥንቃቄ አለ አንድ በማክበር ሰበብ ወቃለ እግዚአብሔርን እንዳይተላለፉ መጠንቀቅ አንድ አንድ ሰዎች ሰውን ማክበር እስከምን ድረስ መሆን እንዳለበት ባለ መረዳታቸው የሚያከብሯቸው ሰዎች ለማስደሰት ሲሉ እግዚአብሔርን ይተላለፋሉ ወነቱን በነ ነገር ትክክለኛውን ብንሰራ ሰዎች ከየመኘ በማለስ ስለሚያ ከብራቸው ሰዎች ሲሉ የማይገባው ነገር ያደርካሉ በመሰረቱ አንድ ክርስቲያን ማስቀደም ያለበት እግዚአብሔር አንድ ፈቃድ ነው እግዚአብሔር የሆነው ለምን እንደሚያስቀደም በተቻለ መጠን ገልጦ 
ማስረዳት ተገቢ ይሆናል ከዚህ በተረፈ የምናከናው ወናቸው የምናከብራቸው ሰዎች ክብራቸው እንዲጠበቅላቸው ሲሉ እግዚአብሔር ነግችላህ የሚሉ ከሆነ አንድ ክርስቲያን አክብሮቱን ከልቦ እንደያዘ እግዚአብሔርን ከመስማት ይልቅና እንተን እንሰማ ዘንድ በእግዚአብሔር ፍት በሚገባ እንዳልሆነ ቁረጡ ሲሉ ይገባል ያውራ ስራ ምራፍ አለት ከቁጥር 19 ሁለት ሰውን ለማክበር ሲሉ ከመሳሰል መራቅ ሰውን ለማክበር ሲሉ ከመመሳሰል መራቅ ክርስቲያን ሰውን ሲያከብር ራሱ ራሱ ምንና ማንን መሆን እንዳለበት በተከል ተረርቶ መሆን አለበት ሰውን ማክበር ማለት ሊባው ሲሰርቅ ዳኛው ሲበደል ዘማው ሲያመነዘር የበላይ የበታቸውን ሲበደል ሆነት ስትረገጥ ሃይማኖት ስትጣስ ስርዓተ ቤተክርስቲያን እና ታሪክ ሲጠፋ እያዩ በአክብሮት ሰበብ እንዳላዩ መሆን አይለም አይደለም ይሄን ማድረግ ኃጢያተኛውን አንተን ባታስጠነቀቀው ነፍሱም እንድትደን ከከፉ መንገድ ይመለዝ ዘንድ ለኃጢያተኛው አስጠንቀቀ ባትነግረው ያ ኃጢያተኛ በኃጢያት ይሞታል ደሙን ግን ከእጅ ፈልጋለው ተብሎ የተነገረው እንቅጣት ያስከትላል ስከል መራፎስ ቁጥር 18 ከዚህ በተጨማሪ ባክሮት ሰበብ የሚያከብራቸው ሰዎች ሲያጠፉ ተባባሪ መሆን አይደገባ ይልቁና ማዋሪያው መናን ሊኖራቸው የሚገባውን መደጋገፍ ከገለጠ በኋላ አንተ ደግሞ እንዳትፈተን ራስን ጠብቀ ያለው መከተል ያስፈልጋል ገላቲያ ምራፍ 6 ቁጥር 1 ማዋሪያው ቅዱስ ጳውሎስ እርስ በርሳቸው ተባበ ተከባበሩ ባለው መሰረት ምናምናን እርስ በርሳቸው መከባበር ክብር ለሚገባው ክብርን ስቱ ያለውንም ይዘው ሰውን ሁሉ ያለ ልዩነት ማክበር በስጋ የሚያስተዳድሯቸው ባለስልጣናትና እግዚአብሔር ሹማቸውን ካህናት ማክበር ይተበቀባቸዋል ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 ምዲዮም ምራፍ 13 ቁጥር 7 አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 2 ቁጥር 17 ዕብራውያን ምራፍ 13 ቁጥር 17 ሰውን ማክበር ማለት በችግሩ ጊዜ በአቅም በመርዳት እንደእግዚአብሔር የሆነ ተዛዙን በመቀበል ጉልበት ይሌለው በጉልበቱ በመርዳት የሚገለጥ ነው ባለጠጋውን በባለጠግነት ጊዜ ጤነኛውም በጤነኛው ሰዓት ባለስልጣን በስልጣን ባለበት ወቅት ጉልማሳውን በሀብቱ በጉልበቱ በነበረበት ጊዜ አክብሮ ሁሉን ባጣበትና በነጣበት ወቅት መናቅ አይገባ እግዚአብሔር ሰውን የሚወደው በህጉ በእዝዛዙ ጸንቶ በቆመበት ወቅት ብቻ አይደለምና ባዲያት በወደቀበትም ሰዓት ከዚያም በኋላም ቢሆን ይወደዋል ያከብሯል ስለሚወደውም እድሜ ለነሳሰቶ በተራየ መንገድ ወደ እርሱ እንዲመለስ ይመክራል ያስመክራል ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ሳኦል በረዲት እግዚአብሔር ተጠብቆ በስልጣን ይያለ ያከብ ያከብረው እንደነበረ ሁሉ ከፈጣሪው ጋር በመጣላቱ ጸጋው በተገፈፈበትና እግዚአብሔር ንጉስ እንዳይሆን ከናቀው በኋላ ተጽኩም ያከብረው ነበር እግዚአብሔር የቀባውና እግዚአብሔር በቀባው በጌታ ይላይ እንዲያለው ነገር አድርግ ዘንድ ጀነም ጥለበዝ ዘንድ እግዚአብሔር ከኔ ያርቀው እንዲል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 6 እስከ 7 ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 14 እስከ 16 ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንዲ በመረጉ ተጠቅሞበታል ነብዩ ዳዊት በታም መግዜ ዘመዶቹ እንደ ህጋ ህጋቸው ቤተ መንግስቱን አስተተው ከቤተ መማንን አስቀመጡት በዚህን ጊዜ ዳዊት እንደታመመ ሰምተው ጸሎቶቹ ኤሌ ኤሎፍ አላውያን 
ለመዋጋት መጡ ዳዊት አምጣላቶቹን በተመለከተ ጊዜ ወይ እኔ ዳዊት ዘንድ ሮብታ መምጣላ ሰለጠነብኝ ብሎ ይሄን እንዴት አንነጋገር ተናገረ በዚህ ምክንያት ዋጥን ተሰማው እንዲ እንዲ ነው አዲኖን አያ ቡስቴንና ዮሊያና የሚባሉ ሰራዊቶች ነበሩት ደካማው በሽተኛ ነው እኛን መቅጣት አይችልም ሳይሉ የማን ጌታ ውሃ ሲል ይሞታል ብለው ከጠላት ጋር ተዋክተው እንዲጠጣ ይወደደው ነው አምጥተው ሰጠውታል ውዳሴ ማርያም ዘሐም ውስጥ ርጓሜው ስለዚህ እንታዘዛቸው ለነበረ ሰዎች መታዘዝና ከብራቸው ለነበረ ሰዎች ማክበር ክብር መስጠት ይተበቀብናል ሰውን የማያ ክብር ሰው በሰዎች ስለሚናገረውና ስለሚሰራው ነገር ይተነቀቃል የሰውን እድሜ ሊወዳ ከመሽል ጸያፍ ነገር ከመናገር ሊያሰናክል ከመሽል መጥፎ ድርጊት ከመፈጸም ይተነቀቃል አረጋውዩን እንደ አባት ባልቴቱን እንደ ባልቴቷን እንደና በእድሜው ለክ ያሉትን እንደ ወንድሞችን አንደ ህቶች ህፃናቱን እንደ ልጆቹ አድርጎ ያከብራቸዋል አንደኛ ጢሞቴስ መራፋ 5 ከቁጥር 1 እስከ 2 ዘሪዋውያን ራፋ 19 ከቁጥር 32 ሶስት ነጥብ አንድ ነጥብ 9 ሀገር መውለድ ሀገር ሰው በአንገድነት ዘመን የሚተበቀበትን መልካም ስራና በጎን ፈቃድ እግዚአብሔር እየፈጸመባት ወደ ገነት መንግስት ሰማያት ሊያደርሰውና ሊያስገባው የሚያስችለውን ፍሬ የሚያፈራባት መሬት ናት ሀገር ሰዎች እግዚአብሔርን ያመለኩና ያመሰገኑባት ለጊዜው እንዲቆዩባት ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠች ስጦታ ናት ሀገር ሲባል ተፈጥሯዊ መልካም ምድርን እጽዋቷን አፍላጓቷን አየሯን እንስሳቷን እና አራይቷን እንዲሁም በውስጧ የሚኖሩትን ህዝቦች ሁሉ የሚያጠቃልል ነው ክርስቲያን በርሷ የኖረ ምግባረ ትርፋቱ ይሰራባታል ግዚያዊ ድንኳን ተሁን ዘንድ እግዚአብሔር የሰጣውን ሀገር ለስጋው ይሁን ሆነ ለመንፈሳዊ ህይወት ጥቅም የሚሰጡትን የሀገር ሀብታት ብቻ ሳይሆን በመድሪቱ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ መወደዳል ለበት በመጻፍ ቅዱስ ሲቀርብ ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት ብዙ ብሎ ብዙ ብዙ ሀዘን የማያቋርጥም ጭንቀት በልቤ ያለብኝ ሲል በክርስቶስ ሆኘ ወነተን እናገራለሁ አልዋሽም ሊና አይንም በመንፈስ ቅዱስ ይመስከረልኛል በስጋ ዘመዶች ስለሆነ ስለወንድሞች ከክርስቶስ ልጅ እኔ ራስ እየተረጋም እንደሆን እጸልይ ነበርና ተብለው የተጠቀሱት አንድ ሰው ሀገሩንና ወገኑን መውደድ እንዳለበት ያሳያል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 31 ሮሜ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 እስከ 4 ሀገሩን መውደድ ሲባል በህሊና ተዳፍኖ የሚቀር በመታ ሰብቻ የሚኖር መሆን የለበትም ሊቀነቢያት ሙሴ ተወልዶ ያደገው በግብጽ ነው በመሆኑም ከጻነቱ እስከ ጎልማ ጻነቱ ድረስ ለኖረው የሚያስፈልገውን ሁሉ ያገኙ ከዚያ ከግብጽ ሀገር ነበር ነገር ግን እናቱ የካ የዮካ በድ ግብጽ ረሃባ መጣ በመጣ በሰዓት የተሸሸገበት ሀገር እንደሆነችና እግዚአብሔር ዘንድ ለአብራቢያን መኖሪያት ሆን ዘንድ በቃል ኪዳን የተሰጠች ሀገር ካናአን መሆኑን እየነገረችው ነበር ያሳደገችው በዚህ የተነሳ ሙሴ የካናአንን ያየረ ሳይተነፍስ ውሃን ሳይጠጣ የምድሯን በረከት ሳይቀምስ ካናአንን ወደዳት ፍቅሩ ከመጽናቱም የተነሳ የፈርዖንን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንዲያለ ከግብጽም ብዙ ገንዘብ ይልቅ እግዚአብሔር ጋር መከራ መቀበልን መረጠ ብድራቱን ተኩር ብሎ ተመልኩታልና የነጉሱን ቁጣ ሳይፈራ የግብጽ ናገር የተበ በእምነት ነበር እንደተባለው አደረገ እብራውያን ራፋ 11 ከቁጥር 24 እስከ 28 ይሄ ለሀገሩ ያለው ፍቅር ነው ሙሴን ከቤተ መንግስት አውጥቶ ለ40 አመት ስደትና ለ40 አመት የበረሀ እንክር ለመን ከራተት ያበቃው ከዚህ በተጨማሪ ሙሴን አሁን ይህን ኃጢያታቸው ይቅርባላቸ ያለዚያ ግን ከጻፍከው መጽሐፍ አባክህ ደምስሰኝ ለማለት ያበቃ የወገን ፍቅር ነው 
ኦሪዝ ጸሐት ምራፍ 32 ተበጥረለት አንድ ክርስቲያን ምራሱን ስለ ወገኖቹ ስለ ሀገሩ መጽዋት አድርጎ እስከማቅረብ ድረስ ሀገሩን ሊወድ ይገባል የተወለደባትን ንጹህ አየሩን ተንፍሶ አፈሩን ፈጭቶ ውሃውን ተራጭቶ ያደገባትን ተምሮ ተድሮ ወግ ማረግ ያየባትን ሀገር የማይወድ ምእመን ምእመን ገነተ መንግስ ሰማያትን ወዳለው ቢል እንዴት ይታመናል ክርስቲያን የሀገሩ ዜጎች በአንድ አይን ማየት በፍርድና በሥራ ቁጥር ዓለም አድላት በተሰማራበት የሥራ መስክ የሥራ ጊዜ ለሥራ ብቻ በመዋል ሳይለግም በመሉቀትና ኃይል በመስራት ለሥራ የተቀበለውን ገንዘብ ንብረትና ስልጣን ለግል ጥቅምና ሌላውን ለመጉዳት ሳይጠቀም ለተፈለገው ስራ ብቻ በመዋል የመንግስትንም ሆነ የአንድ እንደ ድርጅት ገንዘብና ንብረትን ደራሱ አድርጎ በጥንቃቄ በመያዝ ሀገር የምትለማበትን ወገን የሚያድግበትን ስልት እግዚአብሔርን ረዳት አድርጎ በመቀየር ሀገር ወዳድ ምእመን መሆን መገለጥ አለበት ከዚህም በተጨማሪ ስለ ሀገር ድርገትና ለማድ በሚያደርጉ ስብሰባዎችና የውይይት መድረኮች በመገኘት የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት ይተበቀበታል ሀገሩን የሚወድ ሰው በአገር ውስጥ ስለሚሆነው ነገር የዳር ተመልካች ተቺ ሌሎችን ከሳሽ መሆን የለበትም አንድ ክርስቲያን በአገሩ ጉዳይ ቀጥተኛ ተሳታፊ መሆን አለበት ሲባል ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር አለ የሀገር እና የወገን ፍቅር ምክንያት አድርጎ በሀገር ልማት ስም የራሱን ግላዊ ኑሮ የሚያመቻች መሆን ይለበጥም እና ሙሲ ሀገርን ወገንን ሲወዱ የተቀበሉት ደሞዝ አልነበረም ቀደምት አባቶቻችንም ለሀገራቸው ሲሞቱ ደሞዝ ይቅርና ማለፊያ ስም ከቋል ነበራቸው ስንካቸውና ደሞዛቸው ከመቃብራቸው በላይ ለልጆቻቸው የተውት ሰላም ነጻነትና አንድነት ነው በስጋው ይም ሆነ በመንፈሳዊ ዓለም የነበሩ ቀደምት አቦ ባይደላቸውም እነርሱ የተ የተጎዱ አግራቸውንና ልጆቻቸውን ሲጠቁ የሚችሉ የሥራዎችን ሰርተዋል ኢትዮጵያ በአለም እንድትታወቅ ያደረጋት የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት የአክሱም ሀውልቶችና ታቦት ተጽዮን የጊሽን ደብረ ከብሬ ማለመስቀ ድንቅ አድንቅ ዋሻዎች ቅዱሳት ምስላት የሚስጥርና የጥበብ ማሐደር የሆኑ ብርሃንና ጽሑፎች ያሬዳ ይደንቅ ዜማ አድዋደል አገር ወዳል ኢትዮጵያውያን ምእመናን ይሰሩዋቸው ናቸው በየዘመኑ የሚነሱ ኦርቶዶክሳዊ ተውልድ ሀገር ወገንና ቤተክርስቲያኑ ከገቡበት የራህብ የበሽታና የስደት አዘግት ማውጣትና ተረጋግቶ እግዚአብሔርን ማመልከና ፈቃዱን መፈጸም የሚችለው በሀገር ፍቅር ዘነር ታጥቆ የሰራ ከሆነ ብቻ ነው ለዚህም ነብዩ ዳዊት ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ትርሰኝ ባላስ ብሽ ምላሴ በጉሩሪ ታይታበከ ደስታይ ሁሉ በላይ ኢየሩሳሌም ባልወድ እንዳለው ኢትዮጵያ ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ትርሰኝ በማለት ፍቅሩን በቃል ኪዳንና በመሐላ ማጽናትና እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያን ጥፋት አታሳይኝ ይያለ እንደ አባው በጸሎት መትጋት ይተበቀበታል መዝሙር ላይ ምዕራፍ 136 ከ ቁጥር 5 ከ 6 ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን እርሱ ያለበትን የኑሮ መመቻቸትና ያለ መመቻቸት ማግኘትና ማጣት ብቻ መመልከት የለብን ይህ ከራስ ወዳድነት የሚመነጭ መጥፎ ድርጊት ከመሆኑም በላይ ያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይም መልከት ባለባለንጀራው ለባለንጀራው እንጂ ተብሎ ከተነገረው ቃል ጋር የሚቃረን ነው ፊልጶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ከዚህ ልክ ሀገሩ ያለችበት ሁኔታ ህብረተሰቡ የሚገኝበት ኑሮ ልጃ ዘውት ሊያስብና ለበጎ ለውጥ ይተጋይ ገባዋል ነህሚያ ተማርኩ በሄደበት ሀገር ያስብ የነበረው ስለ መማረኩ ወይም ስለ ወደፊቱ ኑሮ አልነበረም በንጉስ አርቴክስስ ፊት ክብራግንቶ ይወን ጠጃ ሳላፊ መሆን ስለ ሀገሩ ስለ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ከመሰበ አልታው አልተው ምክንያቱም ኢየሩሳሌም ለእርሱ በማግኘትና በማጣት የምትረሳ ሀገር አይደለችምና የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የተሰራበት መስዋዕት እግዚአብሔር የተሰዋበት ስባት እግዚአብሔር የቀረበበት ደጋግ እግዚአብሔር ሰዎች እንደ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆፍ ዳዊት የኖርባትና በኪለተ በኪለተ እግራቸው 
የባረ ኳስ የበረከት ሀገር ስለሆነች ዘውትር ኢየሩሳሌም እንዴት ናት ይያለ ጠይቅ ነበር ኢየሩሳሌም ቁጥሩ አፈረሰ በሮቹ አንበሳ ተቃጠለ ቤተ መቅደሱ ወድሞ ከመርኮ የተረፉ ዜጎች አበታላቅ መከራና ስደት እንዳሉ በሰማበት ወቅት አለቀሰ ሀዘነ በእግዚአብሔር ፍጹም እና ጸሎት ያዘ ነህ ሚያ ምራፋን ከቁጥር 1 እስከ 11 ምንም የሌለው ምርኮኛ ቢሆንም የሰማይ አምላክ ያከናውንልኛ ለኛ ባሪዎቹ ተነስተን እንሰራለን በማለት የፈረሰው ንሪሰራ ተነሳ ሰራው ቀደም ተርቶ ለውሳው ያን ቅዱሳን አቦ በአገር ፍቅር ተነሳስተ ለአገራቸው ብዙ በመስራታቸው ነው አሻራቸውን የሚያሳይ ብርቅና ድንቅ ቅርጾችን ለተወልድ ያበረከቱት በየዘመኑ ቤተክርስቲያን ያችንና የሀገር ጠላት የሆኑ ሀያራት በጦርነት በተነሳ በተነሱባቸው ወቅት እስከመሞት ድረስ የተዋጉት እና የተቅዱሳቱን ይዘ የተንከራተቱት ልጆቻቸው ንጻነትና ታሪክ አልባን ዳይሆኑ ነው በተሰማሩበት መስክ የሀገርና የወገን ንብረት ባንክን ከበካቤ በመያዛቸውና በመጠበቃቸው ኑሮ ባይሟላላቸውም ሐላፊነታቸው እንደ ብቃትና በታማኝነት በመወጣታቸው ሀገራቸውን ስለሚወዱ ነው የዘመን ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ምን ሀገሩ መልካም ስራን በመስራት ስለሚጠበቅበት እግዚአብሔር ነጋጅ በማድረግ የፈረሰውን አንድነት የጠፋውን ኢትዮጵያዊ መልካም ባህል የወደመውን ድጋትና ስልጣኔ የቀረውን ክርስቲያናዊ የኑሮ ስራት የተረሳውን ሀገር ፍቅር የተሰደ በእውነትና የተረጋገውን የወገንና የክብር የተለያየ የኢትዮጵያውያን የእምነት አንድነት ለመመለስ ልቦናውን ማንቃትና ማንነቃቃት አለበት 3.1 በጎ ምላሽ በጎ ምላሽ ስለተጠየቁ ጥያቄ ስለተበደሉት በደል ስለ ተሰደቡ ስድብ የሚመለስ ክርስቲያናዊ መስስ ነው በጎምላሽ የበጎ ህሊና ፍሪሲዮን ለምላሽ ሆይ የልቦና ሰላምን ይሰጣል ተቀባዩ ደግሞ ትምርትን ያገኛል ሆይዎት ወለእግዚአብሔር ሆይዎት ለእግዚአብሔር ይሰጠ ክርስቲያን የከለክፎችና ለበጎች የሚመለሰው መልስ በጎ የሆነውን ሰላምን የሚያሰፍ ነውንና ፍቅርን የሚያጸና ቸውን ብቻ መሆን አለበት ይህም የክርስቲና ራስና ፈጻሚ ከሆነ ከጌታችንና ከመላእክታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተገኘ ነው ጌታችንና መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአይሁድ እጅበተ ያዘበት እለት መከራ ላጸንውበት ሁሉ ክፉ አልመለሰላቸው ይህንን ማሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እርሱም ኃጢያት አላደረገም ተልኮም በአፉ አልተገኘበት ታንኮልም በአፉ አልተገኘበትም ሲሰልቦተ መልሶ አልተሳደበ ማከራነም ሲቀበለ አንዛተም በማለት ማስከራል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ከቁጥር 22 እስከ 23 ሊያስ ይዘው ጽፍራ ከአስከትሎ የመጣውን ይሁዳይ ወዳጄ ብሎታል ከቃሉ ግርማ የተነሳ ተፍገም ገመው የሃሊት ይወደቁትን አይሁድም ሲይዙት ይችሉ ዘንድ አጥነቷቸዋል መላእክትን ኳ ሊያውት የማይችሉትን ፍቱን በጥፊየ መታውን ተቆጥቶ አላጠፋው ለሁሉም በጎ ምን ላይ ሰጠ እንጂ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 እስከ ቁጥር 50 ዮሐንስ ምዕራፍ 18 እስከ ቁጥር 4 እስከ 8 ይህ በጎ ምላሽ እርሱን ለሚያምኑና በሕገ አምልኮ ለሚከተሉት የተሰጠ ተግባራዊ መመሪያ ነው አንድ ምእመን ከክርስቶስ ባገኘው ትምህርት መሰረት ለሁሉም በጎ መልስ መስጠት ተበቀበታል ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ይሁንላችሁን እናንተ መከራን ተቀበልናንተ መከራን ተቀብላልና እንዴን አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 21 አንድ ምእመን ክርስቲያን ነኝ ይያለ በጎን መልስ መመለስ ለ ስለ ከፉፋን ታመልካም ማድረግ ካልቻለ ገና የሚቀረው ነገር ከመኖሩም በላይ ይህ ድርጊቱ በልቦናው መልካም ነገር ዓለ መኖሩን ያሳያል በጌታችንና በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በልብ ሞልቶ ከተረፈው አፍ ይናገራልና መልካም ሰው ከልቡ መልካም መስገብ መልካም ነገርን ያወጣ ከፉሳውም ከፉ መስገም ከፉ ነገርን ያወጣል ተብሎ የተነገረው ቃል 
የሰው ምንነቱና ማንነቱ ባንደበቱ በሚገለጠው ንግግሩ የሚታወቅ መሆኑን ያስረዳ የማቴዎስ መንግሥት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 35 እስከ 36 በጎምላሽ መልካም ሰውነትና የመልካም ልቦና መገለጫ ነው ቃይል ወንድም ሀቢል ወዴት ነው ብሎ ለጠየቀው ለእግዚአብሔር የወንድም የጠባቂ ይሁን ነኝ ነህ የሚሊየም አይረባ መልስ ይሰጣ ሰውነቱ በክፋትና በተንኮል የተመላ ስለነበረ ነው ኦሪ ዘፍጥ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 9 በሌላ በኩል ደግሞ ያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ በመቀኝ ንልሸጡት ወንድሞቹ ለተሸገሩበት ከራሃብና ከራሃብ የተነሳ እህል ፍለጋ ወደ ግብጽ በወረደበት ወቅት አሁንም ወደዚህ ስለ ሸጣችሁት አትዘኑ አትቆርቆሩ እግዚአብሔር ህይወትን ለማለም ከናንተ በፊት ሰደኛልና በማለተ ተግባራዊ የሆነ በጎምላሽ ሰጠ መልካም ልቦናን ገንዘብ አድርጎ ሰነበረ ነው ኦሪ ዘፈጥረት ምዕራፍ 35 እስከ ቁጥር 5 እስከ 10 ቅዱስ ዳዊት ለሚያሳድደው ለሳኦል በጎምላሽ ሰጠ ሰማያቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ እየተወገረ ላሉት አይሁድ ምህረት ለሁሉ ማስቀደሙ በእምነጻንተ ንጽህና ልቦናን ገንዘብ በማረጋቸው ነው ደቆመላሽ በአንድ ምእመን ዘንድ ዘወት በማንኛውም ቦታና ወቅት መገኘት ያለበት ክርስቲያኖች ነው ጓር ነው ካላይ እንደተጠቀሰ ወጌታችንና መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቆመላሽ ይሰጣው ለበጓር ራጊዎችና ለወዳጆች ብቻ አይደለም ለሚቃወሙትና መከራን ለሚያ ያደርሱበት ሁሉ ነው እንጂ በዚህ መሰረት ምእመናን በደስታቸውና በሀዘን በጉልላታቸውና በሙላታቸው በጤናቸውና በህመም በአገራቸውና በስደት በመእመንና በክህል በካላ በካሃዲያን ዘንድ በጎምላሽ መንስቲ ተቀባቸዋል ይህም ከእግዚአብሔር የተሰጠት ዛዝ ነው የሚረግማችሁን መረጉ ለሚጠራውቸው መልካም አድርጉ ስለሚያሳድራችሁም ጸልዩ እንዲል የማቴዎስ አንዲ ምራፍ 5 ከቁጥር 35 በግዚህ በቦታና በሁኔታ ሳይወሰኑ ለሰው ዘር በሙሉ በጎ መልስ መስጠት ከእግዚአብሔር የሚጠበቅ በረከት እንዲበዛ ክርስ ክርስቲናው እንዲከለጥ ያደርጋል ከዚህም በላይ ፈጣሪን የሚያስ የሚያስመስል ምግባር ነው የሚወዷቸውን ማብቶዶምን መስጋና አላችሁ አጠተኝስ ደግሞ የሚወዷቸውን ይወዱላ ይወዳሉና መልካምም ለሚያደርጉላችሁ መልካም በታደርጉ ምን መስጋና አላችሁ አጠተኞች ደግሞ የሚወዷቸውን ይወዳሉና መልካምም ለሚያደርጉላችሁ መልካም በታደርጉ ምን መስጋና አላችሁ አጠተኞች ደግሞ በመት ለመትክ እንዲቀበሉ ለአጠተኞች ያደርጋሉ ምንም ተስፋ ሳት አደርጉ አበደሯቸው ታላቅ ይሆናል የሉዑልም ልጆች ተሆን አላችሁ እንዲ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 2 እስከ 36 ከዚህ በተጨማሪ በሰላም በሆነ አንደበት ከ ከበቀርቁ ከበቀርቁ በጎ መርስ መስጠት ጥላትን ማሸነፊያ መሆኑን ጥላት ግን ቢራ በአብላው ቢጣማ አጠጣው ይሄም በማድረገ በራሱ ላይ እሳት ፈምት ከመር አለ ከፎን በመልካም አሸንፍ እንጂ በከፎ አታሸንፍ ተብሏል ሮሚ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 20 እስከ 22 በጎ ሁመል ሰላምንና መረጋጋትን ያስገኛል የለዘበሽ ምላስ ቁጣን ተመልሳለች እንዲህ የመጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 15 እስከ ቁጥር 1 አንድ አንድ ሰዎች በጤና መታወክ በመስሪያ ቤታቸው በገጠማቸው ግጭት በትዳራቸው ውስጥ ካገኙአቸው ዓለም አቀፋት የተነሳለ ሰው ሁሉ በጎ መላሽ ይነፍጋሉ የደረሰባቸው ችግር በበጎ መላሽ እንደማሽን በመጥፎ መልስ ለማሽን ይሞክራሉ ይህም ከእግዚአብሔር ዘንድ የተዘጋጀላቸው ነው ዋጋ ያሳጣቸዋል በመሆኑ ማንኛውም ምእመን በጊዜው የደረሰበት ያለው መከራ በመሰቀል ተስፋን በማቁረጥ ወደ ሊና ወደ ለህና አዛባይ ግብር ሳይሸጋገር በልቦናው በጎን በማሰብ በአፋው የሰውነቱን በጎ መላሽ በመስጠት ሊጸናና ለሰው ሁሉ አራያ ሊሆን ይገባዋል በአጠቃላይ ማንኛውም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን በመጀመሪያው ቀን እግዚአብሔር ለወዳጆቹ የሚያወርሰው መንግስት እንዲወርስ በዚህ ዓለም ሲኖር ኡነቱን እምነቱን ከክርስቲያናዊ ስነ ምግባራት ጋር ዋህዶ ማያዝ ይገባዋል ክርስቲያናዊ ስነ ምግባራት ከላይ የተጠቀሱት ብቻ ሳይሆኑ እግዚአብሔርን የሚያመስ መሰገን ህብረተሰቡን በነፍሱም በስጋውም የሚጠቀም መልካም ስራዎችን ሁሉ የሚያጠቃልሉ ናቸው በመሆኑም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጌታ ፊት ብቻ አይደለ ነገር ግን በሰው ፊት ደግሞ መልካም ይሆነውን እንሰራለን እንዳለ 
የክርስቲያን ኑሮ በእግዚአብሔርና በመላእክት ፊት ብቻ አይደለ በሰው ሁሉ ፊት የተጋለጠ በመሆኑ እንደ ክርስቲያንነቱ ሊሆንና ሊደረገ ለሚተበቀበት ነገር ተበጥቶ መስተትና መጠንቀቅ አለበት ሁለተኛ ቁርጥስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ክርስቲያን አይስነ መግባር ከእስራ ፈተነትና ከፍሬ ቢስነት መላቀቅ ሁለተኛ ጴጥሮስ ከምራፍ 1 እንዲሁም ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 በመሆኑ ምእመናን ሁሉ እምነት በልብ ነው በማለት በመግባር እግዚአብሔርን ከመካድና ሌላውን ከማስናከል ይተበቁ ነታቸው በመልካም ምግባራቸው በመገለጥ ከመልካም ስራቸው የተነሳ በሰው በእግዚአብሔርም ዘንድ ሊመሰገን ፈቀዳቸውን በመልካም ስራቸው ሊያ መሰገኑ ይቀባቸዋል ሁለቱም በጌታ ተዛዝና ህግጋት ሁሉ ያለነ ቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፍጻድ ቃል ነበር እንዲል ይልቋሰው ግን ማራፋን ከቁጥር 6 የስነ ምግባር ባለቤት ክርስቶስ በመስዋዕት ምርቱ መልካም ስራቸውን አይተው በሰማይ ያለውን አባታቸውን እንዲያከብሩ ብራናቹ በሶፊት ይብራ የማቴዎስ ወንጌል ማራፋን ከቁጥር 16 በማለት ተስተምሯል ስለዚህ በክርስቶስ ትምህርት መራለው በቃሉ ኖራለው የሚል ክርስቲያን በመልካም ስነ ምግባር ይመራ የውዴታ ግዴታ አለበት የመልመጃ ጥያቄዎች መመሪያ አንድ ለሚከተሉ ጥያቄዎች የተብራራ መልስት ወይም ሰጭ አንድ አንድ ሰው በጎህሊና አሎ ለማለት መገለጫዎቹ ምን ምን ናቸው ሁለት ክርስቲያን ለራሱ ህይወት መኖር ብቻ ሳይሆን ለሰዎች መልካም አራያ መሆን እንዳለበት የሚያስገነዘቡ ቢያንስ 3 መንጻፍ ቅዱሳዊ ጥቅሶች ጥቅስ ወይም ጥቅሽ አብራራቸው ወይም አብራሪያቸው ሶስት ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈስ ልጅ ለጢ ሞቴዎስ የገለጸለት ለሰዎች አራያ ሊሆን ልባቸው በሚቀባ አምስት መንገዶች ምን ምን ናቸው አራት በመጽሐፍ ቅዱስ ዮሴፍ ወልደ ያቆብ በጴጥ ፋራ ምስት ፍት ለእግዚአብሔር ያለውን ታማኝነት የገለጸበት አነጋገር ምን የሚል ነበር አምስት አንድ ክርስቲያን ለራሱ ታማኝ መሆኑ እንዴት ይገልጻል ስድስት አንድ ክርስቲያን የሥጋው የሆነ መንፈሳዊ ትጋት አስፈላጊነት ለምን እንደሆነ አብራራ ወይም አብራሪ ሰባት ክርስቲያን ተውት መሆኑ ያለበት ለምን እንደሆነ ሽምንት ተተና ያልሆነ ተተና ከሚባሉት በሰዎች ላይ ከሚታዩ ሁኔታዎች ውስጥ የምታውቃቸውን ግለጽ ወይም ግለጭ ዘጠኝ በተመርቱ ከተጠቀሱት በተጨማሪ አንድ ክርስቲያን ደግነት መገለጫዎች ናቸው የምትላቸውን ቢያንስ አምስት ተግባራት ዘርዘር አስር ሰውን በማክበር ሰበብ የሚፈጸሙ ተገቢ ያልሆኑ ተግባራት ምሳሌዎች የምትችላቸውን ጥቀስ ወይም ጥቀሽ መመሪያ ሁለት ተባይውባቸው አንድ ተተና ከአንድ ወጥ ይልቅ በስራ ትገለጣለች በሚለው ሐሳብ ተባይውበት ሁለት በመትሰራበት መስሪያ ቤት እንድትጠቀምበት የተሰጠህን ቁሳቁስ ለምሳሌ ወረቀት ለመንፈሳዊ አገልግሎት በታውለው ከታማኝነት ጋር ይቃረና ለምን ሶስት በራስ ፍቃድ አገርን ለቆ ለኑሮ ወደ ሌላ አገር መሄድ አገርን መውደድ ከሚለው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ጋር ያለው መዛመድና መቃረን አለ ብለ ወይም ብለሽ ታምናል ወይም ታምኛልሽ ካለ ምንድነው ወሰዋት ለእግዚአብሔር አንሳስቶ ያስጀምረኝ አስጀምረውም ያስጨርሰ ለውሉ ለእግዚአብሔር ክብር ስካና ይቀበል አሜን